nekaj okay, posebej pozor in besede, kak je to. Ja, preklinjati ne smemo. Okay. Ne, drugače <laughs> hezo. <laughs> um, a bi se lahko dal samo uh, bliže mikrofon? Še bliže. Čiz, takole, kam ima vam idva pes, pes no. stran, recimo. Ne? Kako bi so to mikrofon čudni? To je tak uh, dinamični, ki v bistvu okolice ne zaznava. Je, zato moraš biti zelo 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 blizu. Ja, reče se dinamični. Ja. Ful hvala, Aleš, ki si si vzel čas. Ja, prosim. Jaz sem se tega izjemno veselil. Ja, Jani, tudi ti, no? Uh, ja. Um, Ker? Um, zato, ker mislim, za, začel se je tako, da je najin skupen prijatelj, vaš učenec uh, mehce govori dobre stvari o vas um, in uh, potem, um, mislim, njim je bilo lahko pripričati, da sem se je pelal na drugo stran Slovenije um, na te- terapijo z enim gospodom in uh, moram reči, da po najnih pogovorih sem začel uh, predvsej drugače gledati na se, in na svet. Um, tako da uh, sem potem tudi več, kot govoril Klemnu, uh, o tem, o čem sva se Midra pogovarjala. In, in ostalim. Ja, in ostalim. Da, Jan je kar promotor. Ja. <laughs> Tvoj promotor. Ja. Hvala, hvala. Uh, ja, super. Se mi zdi, da imate um, zadeliti svetu zelo koristne na svete. Um, tako da, zaradi tega sem se zelo veselil, da danes uh, mogoče javnosti predstavimo neka vaša mišljenja in uh, vaša metodo. Hm, hola. Ja, ja, jaz sem se tudi uh, ful veselil tega pogovora, ker ja, tako kaj Jan je rekel, eno dve leti že poslušam o tema, ne? In pol sem rekel, itak mora se spoznat z Alešom. Trmost. Ja. <laughs> ful. <laughs> no in uh, sem rekel, mogoče boljš da to javno naredimo, ne? Ker taki pogovori, ki spoznam zanimive ljudi, uh-huh. so vedno ful koristni za me in verjamem, da je doska škoda, da se ne snemajo, no. Tako da zato tale spoznavni, uh, spoznavno jutro, a ne, tudi snemamo, ne. Um, jaz bi v bistvu začel za tiste poslušalce, ki te ne poznajo. Um, s čim se v bistvu kvarjaš, pa malo lahko, mal lahko to metodo opišemo, ne, ki si jo razvil. Ja, zače se je z urejevanjem kroničnih bolečin, se pravi, Persep najprej, ki sem imel kronične težave z išja sem in sem iskal izhod iz tega, kar na deset let sem, je bilo boljš, pa je bilo slabš, pa na konc se je v bistvu izkazal, da pristop, ki sem ga uporabljal, ki je bil tudi v bistvu običajno ponujen z drugih strani, se pravi krepitev, pa s poprijateljitev z išija sem kot pač nekaj, kar je tukaj in nažalost ne mora iti stran. Uh, ni bilo glih tist, kar je bilo v redu, zato sem pa v bistvu našel um, somatiko. Bil sem že dosti obupan, da sem jo probal, ker je bila v nasproti z mojimi pripričani, da pač je treba iti go hard or go home. Ne? Uh, videl sem, da ta pristop ne laufa, somatski mi je pol začel pomagati, tako da sem pol šel pač po tej poti naprej. Se učil od strokonjakov na tem področju, sem sem pol pa tudi upazil, da so zelo dislocirani od sedanjosti, da je v bistvu se skup ustali tam nekje v 1960-ih, 1970-ih, pa da za moj vkus premal tehnično oziroma podprto strani uh, fizikalnih zakonov, uh, preveč je postajalo duhovno, spiritualno, uh, čeprav sem videl pa, da te ljudje nimajo glih, uh, uh, nimajo tega nadzora nad telesom, pa take povezave s telesom, ko so miselni, da ga majo. Uh, tako da je pol, sem pač svoje specialnosti, ki so uh, motoroznanstvo, elektronika, kolesa, veliko sem se ukvarjal z godovino, z, voja, z poročovanjem vojne, vojne tehnologije, sem pač ta svet somatskega življenja pa delovanja na senzornem motornem nivoju razumel bolj na tak način, ker sem popal opazil, da je to omogočilo ljudem, da so zelo velik boljš razumel, kaj jim hočem povedati, pa da se v bistvu dojeli, zakaj imajo kronične bolečine. Tako da, kasneje se pa pa 
v celo zmes so se dodajala tudi čustva oziroma kot kinetična energija v obliki čustev, zato da pol je nastal AEQ kot metoda, ki se ukvarja z proučvanjem ravnovesja in razumevanjem, zakaj je telesno neravnovesje v obliki kronične bolečine samo posledica neravnovesi v odnosih med to osebo in okolico. Danes si pa pač to prišli že do tega nivoja, da se z učenjem metode da izboljšati oziroma odpraviti tudi stanja, ki so skor nerešljiva na druge načine. Zdaj ste omenili dve besedi, ki mogoče super, da še jih malo upišemo. Eno je senzorno-motorična amnezija oziroma senzorno-motorika, mislim, da ste omenili mogoče najprej, kaj sploh je to? To je sistem, na katerem v bistvu temelji vsako živo bitje in to je, da imamo senzorni del sistema, ki zaznava stanje v sistemu in okolici in potem motoren del, ki se pa na to, kar senzorni zaznava, odziva in na ta način v bistvu dobite vzročno posledično povezavo, ki jo mogoča sistemu, da je dovolj očinkovit, da preživi. Ne si bo to stroj ali živav ali rastlina ali tudi na konc koncu človek. Ker senzorno motorni sistem je pač zaznavanje občutkov, reakcija centralnega živčnega sistema na te inpute, na senzacije, impulze ali pa občutke in potem motorične reakcije v obliki ukazov, da se določeni delo določenih sistemov spremeni in s tem definiramo vedenje sistema oziroma, če govorimo o človeku, vedenje osebe in njegovo vedenje določa v bistvu njegovo življenje. Ok, če zelo po eno stavimo za poslušalce, kaj v praksi recimo, ali kako v praksi zgleda senzorno-motorna amnezija? Senzorno-motorna amnezija v praksi zgleda tako, da oseba recimo ima več teže na svoji desni nogi, kot na levi nogi, pa se tega ne zaveda. Zaveda pa sedemo bolečine v desnem kolenu, ki jih v leve nima. Čeprav ni v zadnjem času imela nobenega dogodka, na katerega bi lahko besla bolečino v kolenu. Spav ni se udarila v stov, ni čudno stopila oziroma definira bolečino ali pa stanje v kolenu kot kronično. Čeprav ni bilo v zadnjih, recimo, dveh letih nobenega dogodka, ki bi lahko rekla, aha, ker se je zgodil to pa to, takrat pa takrat, me zdaj zaradi tega boli koleno. Ampak pride do mene zaradi kroničnih težav za desnim kolenom in ko jo opazujem, kako sedi, kako stoji, kako hodi, je vidno, da desno noga uporablja drugače kot levo. In vsko si pogovor lahko pol tudi pol analiziraš, da se tako stanje vleče že kdo ve kako let, ker pomeni, da je logično, da ima težave z desnim kolenom, čeprav se ne zaveda zakaj. To je senzorno motorno amnezija. Sprav, da senzorni signali iz telesa ne pridejo do zavesti in dobimo senzorno amnezijo. In zaradi tega, ker ne pride signal do zavesti, ne more vzboriti motornega dela zavesti in potem motorni del se ne odzove na pomankanje senzornih informacij in dobimo motorno amnezijo, skupaj dobimo potem senzorno-motorno amnezijo. Kar pa ne pomeni, da podzavestni del sistema pa deluje normalno, se pravi ona oseba, ki je navajena zaradi različnih razlogov o bolj obremeniti ali pa biti bolj naslonjena na desno nogo, to pač dela kot avtomatiko, kot normalno stanje, ki pa logično pa pripelja do kroničnih bolečin, za katere pa ne razume razloga. V bistvu, ko moje delo je, da ugotovim te anomalije, osebi pojasnim, zakaj lahko prije do tega oziroma izpostavim njeno nezavedno vedenje, ki pa ji zavedno škoduje. To ne zavedno kot zazmer, ampak zavestno, zavedno škoduje. In potem, ko se oseba zave teh vzorcev, 
ki se zavede tega, rečemo mu, vpliva nezavednega vedenja na njegovo zavestno ali pa na njegovo življenje, ima možnost postopoma spremeniti um, vedenje in spremembo vedenja spremeniti tudi uh, stanje, zaradi katerega ima kronične težave. Kaj, 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 verjetno je teh vzrokov milijon, ali pa so različni pri različnih. Ne, šteto, ja. Ja. Um, kaj pa pri temu primeru, če lahko samo to, da bom razumel, kaj je nekak ta prvotni vzrok za to, da nekdo hodi manj pravilno, a ne, da pride pol do, do teh vseh težav? Zdaj, če gremo čist v, v kled dol, je odnos med staršima. Tega, te osebe, ki Zdaj je bolj na desno nogo stopa kot na levo. Okay, zanimivo. Zdaj je jasno, nad tem imate lahko ogromen dogodkov od tega, da si je zvil desni gležen, od tega, da je imel zlomljeno desno nogo, do tega, da mu mogoče tako službo, kjer more bolj na desni stati kot na levi, sem pa, ko date nekaj tisoč ljudi, ko se to obdelujete z nekaj tisočmi, potem vidite, da si ni noben zbral tako službo, Hmm. slučajno, pa da ni noben si gli, slučajno zvil točno desen gležen, ne pa levga ali obratno. Hmm. Um, ker se pol vidi, da določen vzorc, ki ga razvijemo v otroštvu, ga pol moramo zadržvati uh, in se potem nam dogajajo dogodki, ki krepijo ta vzorc, zaradi katerega, ki smo ga v otroštvu morali razviti, zato da smo poskušali ohraniti uh, neko ravnovesje med staršima, oziroma v družini. Hmm ker smo od njega kot otroci dokončno odvisni. A to, si, a to si vidu na podlagi vseh vzorcov ali pa vseh ljudi, ki si jih vidu s tem problemom in potem je nekak ven štrlel to, da so imeli tako situacijo starši? Ja, uh-huh. mislim, starši, pod starše smatram prednike. Uh-huh. Zdaj lahko so bili direktni njegovi starši, katerih je on otrok, lahko so bili tudi starši od njegovih staršev, lahko tem rečemo predhodno življenje, če jaz pač to bolj razumem kot vpliv naših prednikov in njihovega življenja na naše, na nas, uh-huh. in potem tako, ko mi vplivamo na naše otroke in njih, in naš vpliv na njih, njih vodi v to, da se nam morajo prilagoditi in zdaj, če smo mi kronično v neravnovesi v eno stran, more pa otrok po zakonu ravnovesja iti v drugo stran, zato da v ravnovesi družino, da s tem prepreči razpad mm. družine. Na otroke pa to najvišja prioriteta, da ohrani ljubečo povezavo za vsako ceno, tudi pod ceno izgube lastne autentičnosti. Ne? Vedenja, s tem, da po ajku je pač vedenje enako gibanju, sprav gibanje generira vedenje in zdaj, če določeno vedenje ni priporučljivo, da negativno vpliva na učinkovitost preživetja, se pač vedenje spreminja in če več smo spreminjati vedenje, spreminjamo tudi gibanje. In če moramo kronično imeti spremenjeno vedenje, pride do kroničnih sprememb gibanja, ki pa ne morajo nastati brez kronične sprememb tonusa v mišic in s tem uh, omejitve določenega gibanja, se pravi, določeno gibanje nam je bolj uh, znano, bolj naravno, v narekovajih določeno nam je pa uh, neprijetno, neučinkovito, uh, se ga, se pravi, za delo, bom tako rekel, mm, za določeno gibanje potrebujemo več volje, za določeno pa manj. In zdaj tisto, kaj je podzavestno nastavljeno, za tisto ne rabimo veliko volje, ampak če, če nimamo volje na spele v uno smer, če hočemo biti pa drugačni, moramo pa vklopiti voljo. Problem volje pa je, ker je omejena. Ne? In dolgoročno volja zmaguje bitke, pod zavest dobi pa vojno. Razen, če ne spreminjate pod zavest, in to je pa tudi v bistvu funkcija ajko metode, da lahko omogoči postopno spreminjanje pod zavestnih oziroma nezavestnih, nezavednih uh, odzivov, vzorcev in novat. Ja, to je zelo zanimivo, kako naš sistem uh, želi optimizirati procesorsko moč, a ne, da v bistvu ene stvari odlaga v to pod zavest, ne, kot kar si omenil, da se ne ukvarjaš vsak... Ni tako, jih ne odlaga, Aha. ampak jih predstavlja. Ker zdaj odlagati pomeni, Aha. da jih pod zavest v bistvu funkcionira na način, da ko neko stvar dovolj pogosto zavestno naredimo, 
sistem prepozna potrebo po optimizaciji in po sprostitvi, ajmo reči, procesov, ki moči v zavestnem delu procesorja. Uh-huh. Se točno procesor. to sem mislil, ja. ja, ja se ja, morate ja. z besedom biti zelo, ja, ja. ker no, besede so bili tako, ker ko rečete, da odlagal pod zavest, ne, to pol, v bistvu informacije se odlagajo v telo, ne v pod zavest. Uh-huh. Telo je tist, rečemo, tem trdi disk, na katerega odlagate um, backup. Uh-huh. Zdaj ima, dejansko tam odlagate podatke, ki jih, s katerimi nočite imeti opravka. Uh-huh. Rečete, te... Date jih v karanteno, ajde bom tako rekel. <laughs> Ker rečete, odlagamo v telo, um, so to kakaj posebna mesta v telesu? Ja, pač v bi dejansko je fascija, kot taka. Uh-huh. Najbolj pod vplivom tega, da, da se v njo uh, spravljajo te, recimo, dogodki. V bistvu je, po mojem pripričanju, to te, so telesne tekočine, sprav voda, uh, ker vodamo pač sposobno spomnjenja uh, ogromne količine podatkov, sprav H2O, ne, uh, in zdaj uh, tudi znanstveni, ki so v zadnjih petih ali pa desetih letih, kot kar spremno ali spoznali, da se da, da je voda kot pomnilniški medij uh, zelo uporabna, da v bistvu omogoča visoko stabilnost, pomnjene informacije in zelo mehno porabo energije za to, da uh, spremenimo informacijski status uh, in tudi, ko sem bral, da, ima, da podjetja, ki se ukvarjajo z produkcijo trdih diskov pa teh stvari, da že tudi eksperimentirajo, da pomnijo informacije v vodi, tako da po enih podatkih ne bi ena čajna žlička vode imela sposobnost pomnjenja enega tetrabajta podatkov z zelo mehno porabo energije, tako da v bistvu opazaš, da recimo, če ima v določenem delu telesa oseba spomine, recimo spomine senzacije, potlačena čustva, ki jih noče med v zavesti, da na tistem delu fascijo zelo stisne, zma stisne mišice, da stisne fascijo in zdaj, ko imate vi povišeno kontrakcijo mišic in stisneno fascijo, gre iz fascije tekočina ven in gre v globlje dele telesa in se s tem v bistvu določen podatek iz tistega zgornega sloja, kjer imate hiter dostop, ali bom rekel tako, skronično zakrčitvijo miš, mišic podatke predstavite iz SSD diska, zma SSD pomnilnika na un, kak star uh, hard drive, kar ab. So, s tem sami se otežite dostop do spominov, ki jih, ki jih nočite, ja. Na nek način ga date tako, ko virus na disku ga omejite, hmm. da, da, ko, skin, da ko iščete podatke iz telesa, dobite selektivni spomin, oziroma glede tem rečejo od nostalgija. In zakaj delamo to? da nam je lažji žvet. Tega, ko smo kot otroc bili nemočni in ko smo upozvali, ne vem, da ima ta starša med sabo težavo, ki jo niste znala učinkovito rešiti z pravilnim izražanjem, z pravilno uporabo čustev, nas je to ali spravilo v strah ali pa v jezo, ki pa nismo mogli primerno izraziti, da bi nas tem vplivali na starša, da bi spremenila svoj odnos. In pa smo mogli se navadeti na tak odnos, čeprav nas je moto in smo mogli pa v bistvu to, te občutke, ki so bili v nasprotju z mm, družinsko dinamiko, smo jih mogli v bistvu odmakati stran od zavesti oziroma otežiti dostop zavesti do teh podatkov, zato da smo se navadili oziroma, um, kak rečejo, ja, da smo se navadili na to recimo tako, ko otrok, ko noče je to vrtec, pa mora je to vrtec. Kaka čustva ima tista dva, tri, štir tedne, ko ga vsak jutr uh, morate, se vas prime, da ga mor, da morate pobegniti ven iz vrtca, on pa ostane tam uh, uh, ob močnih čustvih. Uh, vid pa, da s temi, ko karkoli močno čustvo ima, ne doseže to, da se mama premisli, čeprav, ker ne razume, da ima mama službo. On sem vedel, hoče mamo in pol uh, Dleko je takšen bolj mamo jezi, ali pa bolj čuti, da v mami sproža strah, uh, razočaranost dvome vase, kot zakaj to delam otroku, ne, in zdaj, ker noče ogroziti ljubeče povezave, bo svoje čustvo potlačil in, se, in bo je pol mama rekla, no, po treh tednih je končno se navadu na vrtec, 
Sam ne bo pa opazilo, da ima pol pa po teh tednih vedno bolj pogoste vročine, pa uh, da vedno bolj uh, nepravilno diha, vedno bolj diha skozi usta. Uh, in pa mislijo, da je za uh, količino obolen v zato, da se otroci v vrcih tok bolani problem uh, bakterije po virusi v vrcu, ne pa uh, permanentne stres, ki ga ustvarijo, zato, ker otrok mora to vrteti, čeprav bi po naravnih zakonih moral biti uh, z mamo. Mhm. Sam po naravnih zakonih pa mama ne bi hodila v službo, ker bi mogla biti doma. Pa ne zelo narav bez zastop, to je to ženstvo. Je ta Ker otrok pač tri leta bi mogel biti dejansko čist skozi zelo bliz mame. Mhm. V dosegu uh, roke. Da kadarkoli ima dvignena čustva, zaradi kakršen kako razloga, uh, da je mama bliz, da se je lahko dotakne, da višek energije dan jej uh, in s tem se on uči v bistvu čustvenega uh, izražanja. Ne? Zdaj pa, če tega ni, uh, pol pa čustva se mu naberejo v njem, dati jih ne more nikamor uh, in pa se jih more pa naučiti uh, potlačati bistveno prehiter za uh, glede na njegovo telesno in uh, umsko zrelost, zma, čustveno zrelost. Ja, to je ena izmed posledic tega načina življenja, ki živimo, ne, in jaz bi, jaz bi vprašal po tvojem, po tvoje oceni, kak izven ravnovesja mi živimo trenutno, pa kdaj, čez sploh kdaj smo živeli najbolj v nekak ravnovesju, se pravi, da je naša biologija najbolj sovpadala z okoljem, ne. Najbolj, okrog deset tisoč let nazaj, aha, to recimo študije kaže, da je takrat imel človek najviše razvito splošno inteligenco, ki je potem pa začela počasi upadat. Kok pa zdaj živimo, v nasproti je pa, pogledajte, ena poročila. Pa. A je to deset tisoč let, a to mogoče z tem um, začetkom poledelstva? Hm. Aha. Ja, ker zdaj, uh, bolj ko zaradi visoke splošne inteligence so ljudje sploh razvili ta pristop, ki mi je mogoče vlaži življenje, bolj varno življenje, so mi vedno treba pač pol nekaj dati. Ne, in pol je prišel do bolj uh, selektivnih, so, nastaje so ljudje, ki so se ukvarjali specifično sam s tem zonim stretim, smo so prišli do specializacije. Ne. So, uh, govorimo o splošni inteligenci ene osebe, ne kolektivno. Ne, ne vrste, kot normalno, da imamo zdaj bistveno višjo skupno inteligenco. Sam, če gete enkrat na Facebook danes, pa malo preberete, kaj gor pišejo ljudje, vidite, da je posamezna inteligenca dost krat zelo nizka. Oziroma je zelo um, nerealna, sprav stik osebe bez realnosti je zelo slab, uh, ker potem vodi v različne recimo in teorije za rote in podobnih stvari, ki jih je danes uh, neskončno, uh, včas je bilo drugač, ne? ampak niso pa bili tisti časi, bom rekel, dobri, ker so bili zelo uh, težki in za živeti in za preživeti in pač ta sila uh, težkega preživetja v neokrnjenem naravnem okolju je pač ljudi pripravila, da so to dvigelni, uh, da so se to razvili kot celota, da so pa lahko izumljali stvari, pa spreminjali stvari, da so si olajšvali življenje, hkrati so pa s tem olajševanjem življenja tudi zgubljali tisto, recimo, izplošno inteligenco. Ne? Ker zdaj po vajku metodi je splošna inteligenca v bistvu stopnja, do katere lahko povežete telesno intuicijo in zavestno razum za najbolj učinkovito reševanje problema ali izpolnitev želje. Uh-huh. In zdaj senzorno motorna amnezija, ki pa ločuje telo od zavesti in zavesto telesa, pa s tem logično zmanjšuje splošno inteligenco, povečuje pa specifične inteligence znotri te splošne. Ne? Sam skupen, uh, skupna sposobnost, da oseba živi uh, najbolj učinkovito možno, pa zaradi senzorno motorna amnezija upada. In zaradi tega težko vedno težje na najučinkovitejši način uredi določeno stanje, ker pomeni, da je večkrat v neravnovesju 
znotri sebe in do okolice in ko to neravnovesje postane kronično, dobi v telesu kronično neravnovesje, ki se spremenijo v kronično bolečino. Ali kronično bolezen, ali kronično stanje. Lahko psihično ali pa telesno oziroma itak je vedno kombinacija obeh. Prej ste omenili kronično stanje za primer, recimo bolečino v desnem koleno, a ne? A mogoče prej gremo naprej, naštejemo, ne vem, pet najpogostejših problemov, ki jih rešujete z vašo AECO metodo. Bolečino v hrbtenici ali pa bolezenska stanja hrbtenice, išijo s težave s velikimi sklepi, s pravkovki kolena, ramena k movci, glavoboli, migrene, težave z recimo delovanjem presnove, prebave, pa vse, kaj je povezano z dihanjem, s pravo dobnej, do smrčanja asten, bronhiti so težave z govorjenjem, težave z, to je še že veliko več, kot pet. Ne, se je dobro, da pokrijemo, da si razdavljajo ljudje. Pa da se kdo tudi zajema. Izhaja iz tega, da pač, če hočeš določeno vedenje prilagoditi zahtevam okolice, prije do tega, da moraš razviti kronično zakrčenost nekje v telesu. Vej, v bistvu odstopne te prilagoditve je ta zakrčen lahko večja, manjša, sam vedno povpliva na osnovne osnovne telesne funkcije, kot so gibanje, pa dihanje, pa delovanje energetskih sistemov, ki spreminjajo hrano, zrak pa vodo v, recimo, in življensko energijo. Ker na konc koncu, če moreš prilagoditi vedenje, potem moraš tudi prilagoditi produkcijo življenske energije zaradi tega, da nisi moteč za okolico, ki za te nima časa, ker Eno od stvari, na katerih temelji ajko je, da močno čustvo ustavlja čas. Zdaj, če živite v družbi, ki je obsedena s časom, oziroma jih primankuje časa, so od močna čustva nezaželena, ker se že zelo zgodi pokaže že pri vzgoju otrok, ki se jih uči, da pač nej ne komplicira, nej nima, nej ne bo, nej ne dramatizira, nej ne kaže nemočne ljubezni, nemočne privrženosti, ker jo bo nekdo izkoristil, če ne starši, jo bo pa nekdo drug, ne. In pa prije do tega, da v bistvu se ustvari eno stanje, kjer so plitka čustva najbolj praktična za normalno funkcioniranje v sedanjem okolju, ker je pevno sprotil z telesno strukturo in funkcijo, ker pa pa pripele do tega, da oseba ima recimo tem plitko dihanje, plitko gibanje ali ima pa zelo selektivno izraženo čustvo, da ne vem, joka lahko cel dan, če bi se hotel pa konkretno raziziti, se pa ne zna, ker je pa spet nenaravno stanje, ki ga vodi v določeno vedenja, ki mu pa spet definirajo, da lahko živi, da tako živi na najlažji način vsa ostala, se ostale poti so pa veliko teže in se v bistvu gre v neko kolesenco, v neko špuro in dokaj gre po njej je v redu, sam je pa s tem osnova človeka, ki je zelo širok sistem, ki je sposoben kombinirati neskončno število različnih ritmov, ga spremenimo v stroj, ki je pa sposoben dobro izvajati samo en ali pa dva ritmov, se ostale pa niti ne. In to vodi v kronično kronično zakrčenost, ki vodi potem pa v kronične probleme. Mogoče bi bilo uporabno, da bi mogoče malo pisali, kako zgleda ena seansa oziroma terapija po metodi IQ. Kako? IQ. IQ. Slovenska metoda. Tako, da si bojo ljudje predstavljali, kako pride do tega zavedanja in povezave z vsemi temi stvarmi, ki se nahajajo v našem telesu. Je, odvisno spet, do koga greste, ker jaz sem učitelj pete stopne in delam drugačko, recimo učitelji četrte, trete, druge ali pa prve stopne, ker imam že veliko učencev, ki se učijo ajko metodo in potem s časom z leti, ki jih vlagajo v analizo, razumevanje in delo na sebi in na strankah, 
grejo počasa višji, na višje stopne in so pol tudi terapije pri njih v bistveno bolj za vsako stopno so bolj kompleksne in grejo lahko v bolj globoke pomagajo svoji stranki razumeti njegovo senzorno motorno amnezijo bolj globoko, bolj celostno. Pri meni je to v bistvu nekje skor 60% pogovora, 40% dela na mizi, kjer se osebi pomaga, da bolj jasno začuti, kaj ne čuti oziroma da zaznaja, zakaj je lahko recimo določeno, zakaj lahko levo ramo čist drugač dvigne od mize kot desno ramo. Zdaj tega prej v pazi ne, oziroma misli, da pač tako je, kaj pa ne. Pa s pogovorom se mu doda razumevanje, da razume, da je možno, da kljub polni zavesti in umerjenosti na mizi, kjer se ne dogaja nič druga kot to, kar pač počneva, ne more na enak način dvigati levo ramo za 5 cm od mize kot desno. Čeprav stavbe ram je enako veliki, enako težki, ima občutek, da je, recimo, če je mogo blokirati jezo v svojem vedenju, da desno ramo dvigne veliko težje od mize kot levo. Če je tak konkreten primer, s katerimi, mislim, močna senzorna motorna amnezija, s katerimi večinoma delam, je celo tako, da vidi, da je ramo dvigno in čuti pa tega, ne, se pravi mu senzorna informacija iz telesa ne pride do zavesti, viden signal, da se rama premika pa pride. In to je tipičen primer senzorna motorna amnezija, ko se pa vidi, da nogo premika, občutka iz noge pa nima. Samo zdaj, če recimo visi na mobitelu pa posluša musko, ko hodi, se s tem niti ne bo ukvarjal, ker pač hodi. Če bi mu preko danej hodi po noč, po njivi, bi pa hodičevo začutil, da nima pojma, po čem hodi. Ker bi, ne bi se znal, recimo, če bi pa, ne vem, to rekel nekom, ki živi na Papoj Novi Gvineji in hodi po džungli, bos cel življenje, bi hodil po taki po takem terenu brez, da bi si zvil gležen ali pa padu, sem hrati pa nima mobitela. Pa živi v bistveno, po bistveno nižjem standardu kot recimo mi in ima tudi jasno krajšo življensko dobo, ker je življenje tam bistveno bolj nevarno. Tako da vedno nekaj dobiš, nekaj pa daš. Tako da se na mizi, v bistveno na mizi se po udari telesen vidik tizga, kar je pri razlagi oseba spoznala o tem, kakšno, kako je njegova preteklost definirala njegovo sedanje stanje. Potem so pa še vaje, ki se jih učijo za domov. S tem vajem pa pol oseba doma sama s sabo analizira, kakšno ima povezavo telo zavest, zavest telo in vidi, koliko dober spoh čut samega sebe, oziroma, kateri gibi so mu tisti, ki jih tudi pot zavest podpira, kateri so pa tisti, ki jih pot zavest noče in pol laži, s tem dvigne vpliv občutkov iz telesa na njegovo zavest in s tem v življenju večkrat zazna, da se telo mogoče s tem, kar njegova zavest želi narediti, ne strinja. In potem spremeni odločitev o dejanju, ki ga misli zvest. Se pravi, večje zavedanje ima potem pri svojih odločitvah ali pa tekom svojega življenja. V bistvu skozi AEQ se povečuje vpliv telesa na odločitve zavesti. Če vzamemo, da je zavest direktor firme, telo pa proizvodna. Senzorna motorna amnezija naredi to, da direktor se niti ne zaveda omejitev v proizvodni ali pa realnega stanja proizvodna, ampak sam ve, kaj hoče in bo pač to dubil. Recimo, ko pri Amazonu ta, kaj že. Če je v Bezos. No, njega ne zanima, ali šofer sposoben dostaviti 400 paketov na dan ali ne, On sem hoče, da jih dostavi, zdaj, koliko bo to naredil, bo naredil, če ne bo pa dobil penale. Ne bomo imeli 300 ali 400 paketov na dan. Sam pa v bistvu prije do tega, da morajo urinirati v termos flaše, ker nimajo časa, da morajo kršati 
цесно прометне предписа, взема да делаю по, не вен, 14 или 16 тур на дан, кер па пол припеле до хронична отруженности или па изгорелости. Взема классичен пример, неопуштевание телеса при спремению отлучител, е изгорелост, хронична отруженост, неспечност, подобне ствари, кер в биству оседа Его te osebe пише račune, ki jih telo ne more plačat. In zdaj, bolj, ko imate vi močno senzorno motorno mnezijo, več tega si lahko prevožte in, in napredujete bistveno hitreje kot ostali, sam pride pa za vami, tisto, ko sem prej rekel, da pot zavez dobiva vojno, uh, oziroma, če smo čist točni telo, dobi vojno na konc, uh, čeprav, zavest lahko dobiva pa velik bitk. Ne? In pa oseba misli, da je nepremagljiva in gre naprej, dokaj jo na neki točki telo ne ustavi in často tako, da jo ubije. Dejansko, da se da pride do terminacije sistema, ker enostavno spozna, da ni upanja tukaj. Kakšno je vaše mnenje o meditaciji? Pogojno je koristna. Ok. Please explain yourself. <laughs> Uh, odvisno na kak način jo izvajate, ne? zdaj meditacija v preteklosti je bila uh, dejansko nujno potrebna, zato ker so bili ljudje tok v stiku z realnostjo, da so rabili od nje odmik in so šli v meditacijo. Uh, danes smo pa se postavili že v bistvu skoraj v nasprotno stran, da smo tok mal v stiku s telesom, pa z realnostjo, da je meditacija pa pri takih osebah doskrat uh, pripele v napačno stanje, oziroma uh, zelo velikrat imam stranke, ki uh, mislijo, da imajo zelo umirjen um, uh, dejansko, ko pa se poglobimo v telo, pa vidijo, da imajo v telesu potlačenega ogromno uh, ali, ali smrtnega strahu ali pa morilskega besa. In potem hočejo skos, uh, skos meditacijo se distancirati od teh stvari, ki jih imajo v telesu in v takem primeru meditacija dolgoročno pele v škodljivo. Dejansko prije do, do, do tega, da človek ustvari neko čist svojo verzijo realnosti, v katere je pripričan, da je realna in edin njegove realnosti, ostale so pa nerealne. Sam to pa jasno je iluzija, iluzija se pa dolgoročno vedno konča z depresijo. In to lahko tudi vredno vidite, da ljudje, ki bom rekli preveč meditirajo, uh, se z, zadeva zaključi z depresijo in to je zelo huda stvar. To je z vidika tega, ne? ker v preteklosti pa, ko so ljudje mogli biti, uh, med zavest v sedanjosti večino časa, uh, so bili v te sedanjosti že utrujeni in so rabili neko, uh, tudi izboljšo se je uh, nadzor nad sedanjostjo, če so šli v meditacijo, ne? sam to je bilo takrat. Danes je pa ta uh, način življenja, pa koliko kok odstotkov časa imate vi zavest v sedanjosti dejansko, koliko je pa v prihodnosti ali pa v preteklosti, je to, če bi primerali 500 let nazaj ali pa danes, uh, je uh, se čist obrnilo na drugo stran, kar pomeni, da je tudi pristopi, ki so se v času porabljali in so bili izjemno učinkoviti, zato so tudi prestali test časa, Danes sploh niso nujno več tako koristni, ker se v bistvu izvajajo z ljudmi, ki imajo v seb stanje senzorno-motorne amnezije, ki ga v preteklosti skor ni bilo. Zdaj je bil mogoče prisotni samo pred tistih um, na pol odstotka ljudi, ki so bili na, recimo, položajih, ki so mogli delati multitasking že takrat, kot kak faraon ali pa kaki tak tip ne, ljudi. Um, ker Če pa tega ni, ne, pa prej pa do problema. In v takem primeru meditacija ljudem doskrat omogoča, da, da si za neki let še kupijo ločenost od svoje preteklosti, ki jo imajo v telesu, tako da vadijo ločevanje od svojih telesnih občutkov. Če pa jasno imate meditaciji velik različnih vrst, tako da se lahko lutevate kakor jo se pač želite, da dost strank mi je rekel, da, da aj kako tak, če ga delaš, je neka vrsta dinamična meditacija, kjer se pa ne poskušaš razmišljati o ničemer, 
da narediš prazno glavo, ampak v bistvu so svojo pozornost, zavestno pozornost, ki jo imaš, usmereš v telo in jo spremeniš iz pozornosti v telesno pozornost in s tem pol opazaš, kaj vse v telesu se zgodi mimo tvoje volje, kar pa, če nimaš primerne razlage, ljudem večinoma povzroči problem, ker se nočijo noče razumeti, kaj se dogaja v telesu, zakaj, ko on želi, ne vem, napet lev pas, da bi levo stran medenice približal levi rami, zakaj napne tudi celo levo nogo, čeprav točno ve, da leva noga ni lev pas. Ali pa, glede on, zjutraj sem vodil jutranjo vadbo, pa je en kup ljudi rekel, da so ko sem jim rekel, da ne napnajo lev pas, da so zategljeni vrat. In to konkretno. In tega nikoli ne bi opazili, če jim ne bi to povedal. In pa so začeli porazmišljati, zakaj imajo v centralnem živčanem sistemu tak pogojen odziv, da ko zavestno želijo dvigen ton usmišiti, ki povezujejo bok medenice, pa dvanajsto rebro, ne, zakaj napne njihov živčen sistem še vrat na obeh straneh. In razlog za to je lahko tak banalen kot to, da ga pač oče s pasom na mahu, ko je bil star, ne vem, 8-9 let, zaradi neke bedarije, da ga je s pasom orank nažgal in zdaj, če je oče bil desničar, je to vkup po levi strani otroka, ki je bil pred njim in kot tako te pas parka tožge tukaj v krok poriti, pa pod ledvico dol se ta del zelo zategne in da ne tuleš od bolečine, ki pa fotra še bolj razpizdaš, zategneš še vrat pa čeljust. Zdaj, če se je to ponavljal dle časa, se je v podzavesti formiral pogojni odziv, da ko napneš mišice levo spodaj, da se ti avtomatsko zategneš še vrat, ker osnovn Osnovno pravilo nevronske mreže v možganih je, da pač nevroni, ki se skupaj pržigajo, se skupaj povežejo. Tako da, to je spet optimizacija. Sem problem optimizacije pa je, da jo je treba konstantno updatati. Tako, ko sem pripričan, da redno updataš svoj telefon, da daš najnovejšo verzijo, tak bi mogla updatati tudi podzavest. Sem zato rabiš pa čas, časa pa danes ni, ne, in pa je pot zavez vedno bolj ločena od realnosti in jo to poskušamo hendlati z povečano močjo zavesti, pa nam pa zmankuje časa za urediti če spodne sisteme, od katerih smo pa v bistvu najbolj odvisni, ker cirka koliko 90% vseh dejanj, ki jih naredimo, gibov. Ok, gibov, ki jih čez dan naredimo, je iz vodenih iz pot zavesti, ne. Zdaj, če ta del nimamo updatan, pa ne moramo jamrati, da je življenje drugačno, kot bi si želeli. Oziroma, zakaj za določene stvari uporabimo ogromno količino energije, čist ne logično. Nekaj druga, ki treba, pa recimo, imam stranke, ki ogromen truda uložijo, da pridejo do denarja, potem pa zlahko to denar zgubijo. Nimajo enakih meril za eno in drugo. Zdaj, Ali pa obratno, eni imajo pa ful težko zgubijo od nar, sem ga tudi težko dobijo. Mislim, ne. Niso pretočni. Ni jim problem nar obdržati, se pravi, so zelo šparovni, jim je varčnost, jim je normalna. Ko pa hoče denar zaslužiti, je pa to mu izjemno, izjemno težko. Čeprav po logike vse stranskosti gibanja človeka bi moralo biti oboje podobno, ne. Sam ene stvari se nikakor ne more navadeti, druge stvari se mu pa popolnoma naravni in to je ta selektivnost gibanja in pri takem človeku vedno najdeš pol, da ima določene dele telesa kronično zakrčene in ko mu rečeš nej, ne vem, levo nogo obrne v desno, pa ne pa desno nogo obrne v levo, bo če bo pozoren opazil, da levo nogo veliko lažje obrne v desno, ko pa desno nogo v levo. In taki disbalansi pol vplivajo na njegov odnos, recimo tudi do denarja. Sicer ni tako simpel, ko je zdaj slišati, ampak je vedno povezano, da nekdo, ki ima različen odnos do nasproti, je vedno tudi v telesu ima tako težavo. 
In pa, če na telesnem nivoju to težavo zmanjšaš, mu mogoče s tem, da zmanjša tudi tako isto nerazmerje izven um, v vsakdanjem življenju. Zdaj ljudje iščemo razno razne načine, kako bi rešili neke svoje težave, um, nekateri so letno bolj uspešni, nekateri manj. Um, recimo na poporladnosti zelo dobivajo psihadeliki, um, kakšno je vaše mnenje mogoče o tem? Mislim, da je že jasno iz tega, kaj sem da zdaj povedal. Pa če mogoča uh, ohranitev ali povečevanje ločenosti med telesom in zavestjo. Kratkoročno uh, jo poveča, telo se sprosti zaradi učinka uh, teh kemičnih substanc na podzavest, če dovolj visoka koncentracija prije do spremembe delovanja podzavesti, ki zmanjša to kronično zakrčenost v telesu, takrat se to sprosti iz telesa grejo ven različne, recimo njemu ujete, uh, ujeta, ujete energije, uh, sem pa, ko pa učinek uh, neha delovat, uh, se pa sistem vrne nazaj na, na staro Ali pa, ali pa še bolj zaide v, recimo, v pretiravanje oziroma pride do odvisnosti od tega. Tako da psihodeliki, če so premišljeni ali pa usklejeni z splošno, splošno logiko pristopa ali pa procesa, v katerem ste so pogojno uporabni. Sem na splošno se je treba zavedati, da pač, če hočete iz telesa dati ven um, boleče spomine ali pa vzorce, ki ste jih podedvali od prednikov, ki so jih oni v svojem življenju potrebovali, mi pa zdaj recimo ne več, ne, se to na lep pa prijazen način ne da narediti. To v bistvu more, more se ta energija, ki je bila enkrat prej ujeta in zadržana noter, da se ni izrazila, je treba dati ven in ko gre ven, jo spet začutimo tako kot takrat. Sam zdaj, če niste pri tem zavestno prisotni zaradi vplivov substanc, transov, podobnih zadev, je to sicer lažje za tega, ki to počne, sam s tem pa jih ne spremeni oziroma ne spremeni svojega vedenja dolgoročno, ker, se, ker ni bil zavestno prisoten v procesu. Uh-huh. Ja, jaz se z večino ne moram strenjati. Um, mogoče lahko malo stanemo tukaj, predabateramo. Um, pa kaj vzamemo ali? Ja, ja se jih pijeta čaj že. <laughs> ne zavedno. Ne zavedno, postane zavedno. Um, mogoče sam tukaj zelo na hitro komentar glede odvisnosti. Ne? Um, kako kako mi, misliš uh, to, da od teh stvari postaneš odvisen? Ker um, vse, kar jaz vem o tem, ne? pa mislim, da je to tudi znanstveni nekaj konsens, ne, te substance ne povzročajo odvisnosti, ne, te pravi psihedeliki, ne, a, a lahko tukaj malo... Um... Ja, kaj se zgodi, če jih nehaš uporabljati? Mm, aha, um, da, da, da želja ostaja potem, da jih... Aha. Na to odvisno sem mislil, ne. Aha. Uh, ker zdaj, če si ti odvisen od tega, da moreš nekaj vzeti, ali pa neki storit. Tudi recimo, če postaneš, ker tudi postati odvisen od ajko metode je možno. Mislim, dost ljudi Aha. je takih, da, da je pol postane pripričan, da če ne bo naredil vaj zjutri, mm. a, da ga bo pol cel dan bolje uhrbet, ker pomeni, da je šel že v odvisnost mm-hmm. od ajko, na to odvisnost sem mislil. Se pravi, odvisnost nekaj potrebujem, da sem ok. Ali ja, tako, ne, tako. Nekaj, ker običajno uh, odvisnost, ne običajno, odvisnost vedno pomeni, da se z njo, da se s pretiravanjem uh-huh. do tega ali s tem prikrije neko pomankanje nekje drugje spodi. Uh-huh. Uh, sam ni pa nujno, da se tega pomankanja zavedamo, ker je potlačeno pot zavest, kar pa ne pomeni, da ne obstaja. Uh-huh. In zdaj, ker je ta uh, pot zavest na pomankanje, podzavestno pomankanje aktivno, še zmeri vpliva na delovanje zavesti, sam na način, da se tega ne zavedamo, ampak napač določena stvar veliko pomeni. Uh-huh. Če pa vedno vas nekdo opazuje z strani, recimo, lahko na meditacijo, ne? Uh-huh. kaj se zgodi, če nekdo uh, 
ne meditira tri dni. Uh-huh. Ne? Ali pa gledaj, dan zjutri sem uh, prebral, uh, je gor pač en športnik dal, da že dva meseca ni šel v fitness uh-huh. in, in je pol napisal, kaj vse sem je v teh dveh mesecih zgodil, ne? da je postal bolj živčen, da, je, da ne spi dobro, da, 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 da. In zdaj, jaz recimo tukaj vidim odvisnost od uh, fitnessa. Ne? Čeprav, ko bi drugi, ko so pa brali, so potem videli, se bo boljš, ne, pa se to je zdravo, sem vsaka odvisnost je ne zdrava. Ne? Ja, ja. Na to odvisnost sem mislil. In jasno zdaj psihodeliki, če jih pač uporabeš za to, ker čuteš, da ti trenutno to ustreza in da se pol počuteš boljš, ok, zakaj pa ne, ne, se tudi na konc koncu, ko piješ čaj, je noter, ne, če si po tega, da če ne spiješ čaja, pol slabe vole, ali pa da se ne počuteš dober, je po odvisnost od čaja, ne, ker pomeni, da uh, običajno je tako, da so odvisnosti povezane z pretirano, pretirano vlogo volje v življenju te osebe, ker pomeni, da rabi močno voljo ali pa dovolj močno voljo, da lahko po njegovih standardih normalno živi. In zdaj, ker je pa volja v bistvu oblika energije, ki jo zavest, zavestni del možganov dobiva iz telesa, je odvisna od stanja v telesu. In zdaj, če se telo ne počuti dobro, ker je oseba zaradi prevelke uporabe volje šla preko svoje izmogljivosti, oseba čuti, da mu pada volja. Ali pa recimo lahko tudi pozornost oziroma želja. In takrat pa ali slučajno ali pa ne, namensko vzame nekaj ali pa nekaj naredi, da bo s tem dvigno količino energije v telesu in bo to naredil za recimo dodatkom določen kofeina, recimo, ali pa karkoli. In zdaj, in zaradi tega se začuti, da se počuti bolje, da bi več volje, ni se pa šel kvarjati s tem, zakaj je spoh voljo zgubo, ali pa če spoh ni normalno, da ima manj volje, ker je recimo zima tak del leta, ki bi morali vsi imeti manj volje, ker je pač namenjena za počitek. Uh, in zdaj nekdo, ki to ne more sprejeti, ker ne vem, more vsak dan gledati, kak je tečaj bitcoina, ne? Uh-huh. on bo postal odvisen od nega, recimo, psihodelika, zaradi tega, ker bo čutil nelagodje, če bo imel manj volje, kot je navajen, da je to normalno. Uh-huh. Na tak način lahko rečemo kot BDP. Če skos raste, smo vsi super, čeprav vemo vsi, da je to nenaravno stanje, ker v naravi nič sam ne raste, vedno pride pa do paca. In zdaj, ko nam BDP pade, postane štala. Zbrav, lahko reče, da smo odvisni od stalne rasti BDP-ja. Ali pa Bitcoin, dok raste, so vsi happy, če vsi vejo, da bo padu. Samo vprašanje, kdaj. Ne? In zdaj, na ta način govorimo o odvisnosti. Če vedno se pa vprašaš, kako, kaj se bi zgodilo, če bi to spustil, pa zakaj ali bi na to, da sem to spustil, odreagiral na nek realen način, pač, ok, mankam jo, ampak nič posebnega, ali pridete že recimo na neko obstinenčno krizo, uh-huh. na tako odvisnost. Vrim, normalno pa, da to ne pomeni, da psihodeliki nimajo normalnega mesta v življenju vsake osebe, če jih uporablja po občutku. Ker pri IQ je ful, se, se zelo ukvarjamo s tem, uh, zakonom ravnovesju, ne, ki ga pa definiramo z uporabo besed, ki se začnejo napre. In če vi uh, uživlja, če povete, da, vas nek, da vam neki uh, tega imam pa preveč, tako je poveste, da ste iz ravnovesja. In pa je treba pa pogledati, aha, če, sem, če preveč delam, če sem vam premalo, ni pa nujno, da se bote zavedali, se boste, da preveč delate, ni pa nujno, da bote odkrili, če se imate premalo, da zaradi tega preveč delate, ker je lahko, ker je običajno pokrito senzorno motorno amnezijo uh, in lahko najdete milijon razlogov, zakaj delate tolik, uh, niti nimate občutka, da je preveč, čeprav, če bote pa deset ljudi, ki vas poznajo, vprašali, bi se rekli, ja, ampak preveč dela, sem, takšen je. Ne, in pol, ko dve let tako počnete, pol pride pa do kroničnih obrab, vratne hrbtenice, hernje, kolen, recimo kroničnih bolečin v nogah in pa se pa sprašujo, zakaj me, 
in uh, vedno znova pride do tega, da ko ima nekdo kronične težave, je odzadej odvisnost od nečesa, ene ali več stvari uh, in pa prije tudi pri takih primerih do zlorabe uh, psihodelikov. No sej, zdaj bolj razumem, ne, da je v bistvu vsaka stvar izven ravnovesja seveda povzroči lahko težave v življenju posameznika. Ne. In tudi travme, kot sem slišal, ne, se na dva dela delijo. Ne. Travma v omišen pa komišen. Ne. Ali je bilo nečesa preveč, se pravi preveč nasilja, preveč nečesa, ne. ali pa premal, premal ljubezni recimo. Ne. In ja, to pol vsi podpišemo, ja, ne, seveda. Ja, preveč ljubezni, ne. Ja. Še hujša trauma, da, skrat kot... Treba definirati ljubezen, ampak... Ja, no. Vsako besedo bi mogel definirati. Ja, ja. Tudi, ko smo se o meditaciji pogovarjali, ne, to lahko pomeni velik različnih stvari, ne, kako sem jaz zaznavil, vse to, kar se pogovarjamo, popolnoma v skladju s tem, kar jaz mislim, da je meditacija. Samo, če zraven še spodbudiš neko uh, gibanje, da lahko ozavestaš ene stvari, potem jaz ne vidim razlike kot, ne vem, mi da sem bila doskrat na vipasani, ne, ker dejansko sicer v mirnem stanju opazuješ, karkoli se pač dogaja in seveda probaš ne potiskati nikamor, ne, uh-huh. dol, samo pač je to tam, ne. Uh-huh. In tukaj jaz vedno um, pravim, no, da vidim uporabnost tega, ne. Ja, sem Doskrat je pri takem pristopu problem, da je pasiven, mm. uh, ker niti ne želiš povra, ne želiš informacij iz telesa. Recimo, prvaj narediš to, da pa zavestno ukažeš, da se določeno, da se tonus v določenem delu telesa spremeni in pol poskušaš začutati povratno informacijo gor. Sprav, nisi, koliko ste Pre, ko si prej povejal za meditacijo poslušalec, da si tako, ko jaz da predstavljam, ko recimo podmorenca, ki lebdi na, v vodi in sem posluša skozi uh-huh. hidrofone zvoke, ki prihajajo iz okolice. To je pasivno. Ne? Uh, uh, pravi, ko je pa bolj, je pa namenjeno tem, ko podmorenca pošle ono ping v prostor in pa uh, od, odmev, odboje od uh, različnih uh, sten, rib, česarkoli, sprejme, ne, in takrat, ko, ko ona aktivno, uh, ko uporablja aktivni sonar, dobi veliko bolj podrobno sliko, ka se dogaja v okolici, kot pa, če samo pasivno, mm-hmm. kot če pasivno posluša. Problem je pa, da takrat, ko ona uporablja aktivni sonar, pa tudi drugi lahko njo odkrijejo. Ne, mm-hmm. in zaradi tega je to vedno dvorez med, sem v primeru uh, meditacije take klasične, da pač si tam in opazuješ, poskušaš čutati, je problem, da na ta način ne moreš prodreti skozi senzorno motorno amnezijo. Kamak prije sem do nje, kaj je pa pod njo, pa ne zaznaš zaradi tega, ker namen senzorno motorno amnezije je, da loči zavest od podzavesti, pa od telesa in se ne zavedaš, da jo imaš. Je. Ne? Ja, sej, jaz bi rekel, če obstaja cilj meditacije, je to, da to prakso, ki se dogaja, ne vem, po ure na dan, uh-huh. probamo prestaviti na vsa področja življenja čez dan. Ne? Ja. In jaz mislim, da tukaj, če se dela napaka, se dela napaka, da se ločuje to. Se pravi, takrat, ko živim, uh-huh. pa takrat, ko meditiram. To je enostavno treba prenest. Ne? Ja. Ampak takrat je to lažje narediti oziroma se naučiti te tehnike, ker je manj, uh, manj vplivo v okolice, ne? Uh-huh. tako jaz to vidim. Ne? Potem pa s časoma, ja, hodim, ne vem, tudi, ko sem med bolečino ne, v fitnessu, probam res biti tudi v meditativnem stanju. Ne? In to se mi zdi... Kak je um, pa namen koristno. tega meditativnega stanja v fitnessu med bolečino? Zato, da, kaj je namen v fitnessu? Ne, zakaj to narediš trp- takrat? Ja, manj trpim. Ne? Jaz, jaz mislim, da... So, zveč- manj čuteš bolečine. Ja, v bistvu takrat, ko jo res čutim, ko se jo ne izogibam, jo mi je v bistvu manj moti, ne, ker je samo občutek. A, jaz pa mislim, da doskrat ljudje zaspimo v trpljenju in glih zaradi tega trpimo, ne, ker nimamo zavedanja vklopnega. Ja. Recimo, če dam primer, da smo govorili o prihodnosti, preteklosti in sedanjosti, ne, jaz mislim, da vso trpljenje izvira iz, iz tega, iz te iluzije, 
da prihodnost in preteklost obstaja. Ne? In čisto en primer tak plastičen, um, ne vem, če bi nekoga mučili ne? Z, um, z žebljom pa kladivom, ki bi mu ga v koleno zabijali, ne? kaj njega takrat zares trpinči, ne? A ga trpinči bolečina, ki doskrat ljudje rečejo, to je bolečina, ki je ne moram zdržati. Uh-huh. Ne? Ampak v vsak trenutek jo je zdržal. In spet jo je zdržal. Spet jo je zdržal. In jaz mislim, da pravo trpljenje te, ke, tekom tega mučenja je v bistvu negotovost, koliko časa bo to še trajalo, a me bo pol ubil, a bo pol še kakšno močnejše mučenje, ne? In tukaj jaz mislim, da se skriva trpljenje človeške psihe. Ne pa v tistem trenutku, ko zabije ta žebel noter, ne? Ja, to zdaj spet treba definirati, kaj to točno je, ne? Kaj zdaj uh, bolečino oseba čuti zaradi tega, ker uh, v možganih zaznava uh, v obliki potencialne energije, kinetične energijo, ki je izkladiva skozi žebu, šla v njegovo telo. Živce, ja. Tako, tako da bolečina je takrat jasno stvarna. Uh, normalno pa, da ima ta, te senzacije, pa te občutki, ki jih dobiva iz telesa v zavest, potem vplivajo na delovanje zavesti. In takrat ti pa začneš razmišljati in pa lahko to bolečino, tako kot v fitnessu si rekel, jo potlačaš dol oziroma jo zmanjšaš, ker imaš tak interes, a, ne, ali? ne, ne, bolečino. S, sam, um, trpljenje. To sta dve različne ne, stvari. Ne, zagorimo o bolečini Aha. kot v sedanjosti. Ja, ja. Občutek, uh, ki ga imamo zdaj, če recimo se zdaj ščipneš, uh-huh. bo začutil bolečino. Zdaj, če se boš pa ščipal non stop, boš pa že trpel. Uh-huh. Jaz to tako ločujem, ne. Uh-huh. So, tisto uh, hipno stanje, ki je posledica, da v našo zavest pride določena oblika kinetične energije po živčnem sistemu gor uh, in se in dvigne pritisk v možganih, s tem se spremeni v potencialno energijo in ta vpliv potencialne energije v možganih mi upišemo kot bolime. Uh-huh. Ne? Uh, zdaj, če pa ta potencialna energija v možganih dvigne na stalno, ali pa je dvignena zaradi pričakovanja bolečine, ki bo prišla, ali pa spomina zaradi bolečine, ki je bila, potem je pa to trpljenje. Uh-huh. To tako. Ne, ampak prej, ko si razlagal, da ko greš v fitness in čutiš, da te telo boli, uh-huh. ne, a, kreš v neko vrste meditac- meditativno stanje, da zmanjšaš ta vpliv bolečine na tvojo, na tvojo zavest in s tem spremeni svoje dejanje, ker če recimo ne bi znal to bolečino potlačiti, ne bi naredil še eno ponovitev. Uh-huh. In bi spremenil svoje življenje skozi spremembo svojega dejanja. Uh, ker pa znaš to bolečino uh, z dvigom napetosti mišic in spremembo dihanja uh, zmanjšati, da pride v manjši jakosti v tvoje zavest, je tvoja volja močnejša od te bolečine in narediš še eno ali pa ne vem, deset ponovitev. Ali pa manj včasih. No, pač ja, ja. vpliva. To je ja. tisto, sem prej rekel, vpliv telesa na, na delovanje zavesti. Recimo, ko delam z vrhunskimi športniki, oni so vrhunski v blokadi vpliva telesa na stanje zavesti in bo lahko uh, odvozil zadnj klanc na polni moči, čeprav je pod klancem že do konca utrujen. In če bi poslušal telo, bi šel z kolesa dol, bi ga vrgu v graben in bi se vsedil in bi rekel, jaz ne morem več. Mm. Uh, zdaj, ker zna telo uh, potlačati, vpliv telesa na zavez zmanjšati, uh, bo njegov motiv, zakaj sploh želi prideti na vrh hriba, uh, na vrh klanca prvi, prevladal nad odporom telesa, da noče iti. Mm-hmm. Ne, ker zdaj, uh, a je ko ni, uh, da recimo je zdaj uh, vrhunske športnike učim, da je takoj, ko bo začutil neprijetnost ali pa ko bo ščutil, da si izco ne odobja, reč jaz neham. Pri njih je problem, da oni ne znajo čutiti telesa takrat, ko bi ga lahko. Mm-hmm. In on pa v bistvu po zaključeni etapi na turu, ko on leži na masažni mizi, on v bistvu ima telo še zmeri odklopljen od zavesti, glih tako, ko ga je imel v zadnjih 200 kilometrih um, etape. In zdaj logično, zaradi tega, ker se ne zaveda dejansko uh, 
ne more telo ima še zmeri v krču, kot da vozi, se tudi njegova regeneracija ni tako kvalitetna, kot bi mogla biti. Jasno pa je, da to ne pomeni, da ga učim, da more čutiti svoje telo skos maksimalno, ampak da lahko se odloči. V tem primeru je zdaj, bom ga potlačil, zdaj, ko recimo se pa stisne k ženi, po dirki, pa hoče jo čim bolj čutiti, takrat pa hoče telo sprostiti. Ali pa danes sem jih recimo na programu učil zvijanje v eno pa v drugo stran in sem jim razložil, da pač v določeni situaciji mora človek biti kot vrba, kot v kofej spiha, se pravi upogljiv, v določenih situacijah mora biti pa trden kot hrast. Sem zdaj, hrast ne mora biti vrba, vrba ne mora biti hrast. Imate, nimate dost kompleksnega življenjskega sistema, da bi se lahko tako spreminjala, ali človek pa ima. In zdaj, v določeni situaciji hočeš biti, je boljš, da si vrba, v določeni je boljš, da si hrast in tvoja senzorno-motorna povratna zanka in ločenost med telesom pod zavestje pa zavestje ti omogoča, da si lahko eno ali drugo ali karkoli v mes odvisno od situacije. Čez pa ti kronično zakrčen, si pa lahko, si pa hrast tudi takrat, ko bi bilo boljš, da bi bil vrba ali pa si vrba tudi takrat, ko tebe pričakujo, da si hrast in tudi pa pol povzroča kronične težave. Ker zdaj, če je namen recimo v fitnessu danes premagati svoj najboljši rezultat in postaviti osebni rekord, je logično, da takrat boš zavestno zategnil telo, da boš zmanjšil jakost signalov, ki prihajajo v možgane in s tem preprečil, da bi te signali prišli do zavesti in bi šel do konca. Zdaj, če pa tebe boli desno koleno in čutaš, da imaš težave z desnim kolenom, ne čutaš pa zakaj, ker si kronično odklopil telo od zavesti, ti pa to stanje škodi, ker boš pa tudi takrat, ko te desno koleno boli in bi bilo pametno, da bi trening spustil ali pa ga drgač koncipiral, boš ti rekel z glavo, nema tu, gremo. In boš šopil, 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 dokaj ne bo telo rekel, Nekaj zdaj, če se nekaj ne more upogant, bo pod preveljko silo se zlomilo. In to pa človek nej ne bi bil. Razen, če ni druge varijante. O tem govorimo. In tukaj zdaj, če oseba znotri tega meditacijo uporablja primirno, ne preveč, ne premalo, je normalno more biti v sestavnem delu življenja. Moje osebne izkušnje, sicer je to zdaj spet selektivno, ker k meni hodijo sem ljudje, ki so res že imajo težave. Zelo velike težave, da ko smo... Kaj smo Jani? Ko... Zelo težki. Skoda ne je šli vi. Ko je ko smo se pogovarjali o na kak način uporabljam meditacijo in kaj, kdaj in zakaj, ne, se je vedno izkazali, da so z njo poskušali prikriti ali pa povečati sposobnost, da ne čutijo realnega stanja v telesu, ker pa dolgoročno je tako, kot če bi direktor ne imel, ne bi hotel vedeti, kakšno realno stanje v podjetju. Nekaj časa to je v redu, on živi brezkrbno, pa si izplačuje večjo plačo, pa uživa sem pol, ko bo pa v podjetje šlo dol bo pa ne, v tem vse glih to, moje izkušnje glih obratna od tega, jaz želim iti v stvari, ali pa niti ne želja, je tudi taka zelo čudna beseda, ampak ja ne, probam se ne odmikati od česar koli, kar je, takrat ko je, ne, in to prenest v vsak danje življenje, ne Kaj pa glede psihedelikov, a tu ki imaš kakšne osebne izkušnje, ki si rekel za meditacijo, prej da Imaš sicer osebne, a ne, seveda. Kaj pa na tem področju? Kaj bolj konkretnega, ne. Da bi uporabljal pač klasika, kofein, alkohol, te stvari. Moraš točno definirati, kaj pod psihodelike misliš. Psilocibin, LSD, meskalin, DMT, a še kaj? 
А то си та викенд на Штево. Съставят си тега викенд да си шоу. По вас не бъде идол. Я мал съм върсни ред за мен. Съм по забушен. Какво си е следил? Мисля съм те класични, специфични молекуле, ка спадаја во категорија психеделики. Не, не сам мислил дроге. Ефект тех субстанција, да пач спремени одделување завести и подзавести. Зай, че се то упораби правилно, че се ве, закај се то упораби, лах тут користно, се тут упораби со их пр здравленју, рецимо, психични болезни. Свох ЛСД е бил uporabljen tam, kot mislim, da so ga razvili za lajšanje menstrualnih bolečin, če se prav spomnim. Mislim, razvil ga niso, odkril ga je Albert Kaufman po nesreč in je tudi zaužil takrat po nesreč. Ja, no, ampak vem, da nekaj časa so ga uporabljali za zdravljene, ki pa so tudi zaradi pozitivnih učinkov LSD-a na ljudi so razvili pol holotropno dihanje, ker so pač nekdaj leta 68 do 70 so prepovedali uporabo in pa niso veli, kaj ne zdaj in so pa s tem holotropnim dihanjem ljudem omogočali podoben efekt kot pri LSD-ju. Vsem, kaj se zgodi je, da ima kratkoročen učinek, pa se pa stvar vrne nazaj na staro. Nima efekta, da bi oseba trajno uredila zadeve. Zdaj za LSD pa... Boj, da ima, ne. Mislim, vsej te študije se spet nekako prihajajo v spredje, ne. Zelo dobri so rezultati z depresijo, ne. Dolgoročno sicer, po enmu letu, a ne, še enkrat revidirajo subjekte, ne. Ampak, a si se kaj srečil s tem delom, ki si glih omenil holotrop na Stanislav Grofa, ker on je to razvil. Zelo zanimiv mi je ta, ne, ker On gleda na psihedelike kot neko orodje, ki razbije to mejo med podzavestjo in zavestjo. In takrat ti vidiš v bistvu, kaj se od spodi nahaja. In zdaj tukaj gre lahko dve smeri. Lahko se to še bolj potlači in tukaj so stvari lahko izredno škodljive. Ob pravem, ne vem, namenu, setu, settingu z pravimi stvarmi zraven. Dovolj mi se pokušteno zrelost je tistega, ki je zraven. Ki je zraven, ja. Predvsem to tudi pomembno. Se pa lahko tudi tukaj naredijo neke dolgoročni pozitivni učinki, tako da je dvorezen meč. Ok. Kaj so najpogostejše zmote oziroma neke iluzije v katerih ljudje danes živimo, oziroma zmote, zakaj pride do določenih simptomov, oziroma problemov. Recimo, en primer, ker sem ga zdaj že večkrat videl, je, da je kdo pripričan v to, da ga boli, ne vem, hrbet ali pa ramena zaradi polštra, zaradi jogija, in potem si mu skozi vašo metodo s časoma ugotovi, da polšter ali posla nimata nič veze, ampak da ga to boli... Zelo malo veze. Ja, ali pa zelo malo veze, ja, da v bistvu je razlog njegovih boličin drge. Kaj so še ta neke take pogoste zmote, ki jih vidite? Najpogostejska zmota je, da smo gospodari časa in da lahko s časom nekaj znovano manipuliramo. Enako je, da smo gospodari gravitacije in da lahko z gravitacijo nekaj znovano manipuliramo. Sprav, da če smo nekje prehitri ali pa prepočasni ali pa preveč ali pa premalo nekaj počnemo, da bo to da to ne umelo nobenih negativnih posledic na naše življenje. Težava, ki se tukaj pojavlja je, da občutek za gravitacijo in za čas dobivamo iz telesa. Zdaj, če je telo ločeno od zavesti s senzorno motorno mnezijo, nimamo občutka, da nimamo občutka in ne moramo pa v bistvu realno niti čas, niti gravitacijo dojemati, ker pomeni, da je težko najdeti ravno prav in najdeti pravočasno. Sploh, ker je pač današnje življenje definira in hitrost današnjega življenja določa digitalna tehnologija, ki pač lahko v bistvu lahko pospešujemo do neskončnosti. 
človek kot sistem je pa analogen sistem, ki pa ima velike težave s tem, da če nima dovolj časa, oziroma če preveč dogodkov v določenem času, zgubi občutek za telo, ker ga telo opozarja, da je dogodkov preveč, okolj je mu pa omogoča, da lahko več kot dogodkov je sposoben sprocesujerati v enakem času, bolj bo uspešen. In pa, ker noče se odpovedati določenim dejanjem na račun opozorili z telesa, najbolj enostavno reši, tako da telo zablokira in s tem si kupi čas. Sam cena, ki pa začne pol plačevati, je pa ta, da čas na njega vedno bolj kaznovalno deluje in zaradi tega vedno bolj trpi in na konc mu zmanjka časa. Oziroma še bolj pogosto je, da postane pacijent, ki ima pa ki mora ogromno čakati, se pravi, mora dati ogromno časa za to, da čaka in to so večinoma ljudje, ki prej niso imeli časa čakati in se jim je skozi smudilo, čim hitreje naredi, čim več, se pravi, glavni problem je to. In iz tega vidika ne more razviti dovolj visoke učinkovitosti uporabe čustev in dovolj visoke čustvene zrelosti, kar pomeni, da se boji prihodnosti ali pa beži od preteklosti in tako oseba je, ki si glih omenil spanje, to tako izgubi zavest, ko gre spat, je še zmeri trda. Sprav, njegova pot zavest drži mišice napete in nekdo, ki je trd v spanju, mu noben jogen in noben vzglavnik dolgoročno ne more ustrezati, ker se ne prilagaja postelje, ampak zahteva, da se postelja prilagodi njegovi trdoti, kar je pa nenaravno stanje in dolgoročno vodi v težave z spanjem. Druga stvar je pa, da Če nekdo spi z povišanim mišičnim tonusom, čeprav ga ne potrebuje v tistem trenutku, je njegovo dihanje moteno zaradi tega, ker ima jasno najbolj napeto, ima trup in zdaj visoka povišena napetost mišic v trupu onemogoča učinkovito izmenjavo plinov skozi dihanje, kar pa pol vodi v težave z dihanjem v spanju od spalne apneje, ki je za en hit bolezen, ki se povečuje z, no, se niti ni bolezen, stanje, ki se povečuje z, mislim, da najhitrejšim tempom v sodobnem svetu. A povemo, kaj je to za tiste, kaj ne vemo? Spalna apneja je, da vmes med dihanjem nehaš dihati. V bistvu zgubiš, dihalni ritem se ti za določen čas prekine, zaradi tega, ker je nastavno, ne moraš vdihati. Ker logično je do to, da zdaj, če ne spoštuješ časa, ne spoštuješ gravitacije, oba na tebe delujeta kaznovalno in bolj, ko delujeta na tebe kaznovalno, bolj si obremenjen, bolj, ko si obremenjen, bolj si napet. Bolj, ko si napet, višji imaš notranji tlak, višji, ko imaš notranji tlak, teži vdihneš, ker za vdih rabiš notranji tlak med nižji od zuna njega, da pač gre plin, da ge zrak iz zunanjosti v notranjost in zdaj tako oseba vsak ve, da ko je recimo napet pred sestankom ali pa pred izpitom ali pa nekaj, da teže diha, teže diha, ima težavo z vdihom in zdaj, če ste takšni, ko greste spati, ne, pol je dihanje oteženo in pa se oseba trudi dihati normalno, ne glede na to, koliko ima dobro vzmetnico ali pa vzglavnik se ne bo zbudila spočita in pripravljena na nov dan in pol pride kava, pa še ima si kaj hujšga spet v ozir in pol je oseba globoko pripričana, da ne more brez teh, pač takšna je, da če ne spije dveh kav zjutri, da pol cel dan čudna, ne gre se pa ukvarjati, zakaj je pa tako, ker je to nenaravno stanje. In pravi, ko jo recimo raziskujemo, zakaj je takšna in pol recimo z AEQ dihanjem ali pa z AEQ metodo oziroma kombinacijo obeh, včas tudi z fascijo, osebi omogočeš, da v bistvu to podzavestno zakrčenost telesa zmanjša in s tem manj, ko je podzavestno zakrčeno, laži diha, laži, ko diha bolj spi, ker je tudi eno od osnovnih predpogojev za kvaliteten spanec je, da imate nizek notranji pritisk, ko spite, ker je pa pri nekom, ki je v sodobem poslovneš skor nemogoče in tudi, če malo poznate lifestyle 
bogatejših ali pa bolj uspešnejših ljudi, imajo vsi uh, relativno velike težave, spani oziroma spijo zelo malj. Mm-hmm. Spoh te, ki so najbolj izpostavljeni, ker ima tako visok notrni pritisk, ki ga hkrati tudi sili, da, da, da skozi nekaj novega razvija in, in rine naprej, da ko se mora pa umiriti, je pa, uh, tako kot prej, ko sem v kolesarju razlagal, ne, da tudi on se zaveda, da počiva, njegov telo pa zaradi podzavestnega, podzavestne napetosti še kar uh, dela, ali pa pri tenisačih recimo, je običajno problem ta, da uh, on more imeti recimo, če desničar desno stran trupa bolj napeto ko levo, ko igra tenis zaradi tega, da lahko zdrži uh, udarc žokce v lupar ali pa da žokce pošle na nasprotno, eh, nasprotno stran, ampak uh, ko ga pa pa gledaš, ko za kluč z igro in ko odhaja z tenis igrišča domov, pa vidiš, da še kar je desna roka daljša mm. od leve, da visi na desno, uh, kar je pa takrat je pa to že nerealno. In tega se pa on ne zaveda, da je tako. In zdaj, ko je tako neki let, pride do težav ali na desni nogi, ali na levi rami, levo zapestje, ima recimo dost, kot pol bolečino, čeprav igra z desnim, zato je, ker je po desni tako stisnen, da je pol na levi tako razstegnen. In ga pol leva boli, čeprav je problem na desni. A to, to so glavni izguba, izguba, ob, se prav Če povzamem, uh, največji problem, ki, se, ki je enak čist pri vseh, z katerimi delam, je to, da, uh, da ne zaznavajo, ne zavedajo se dejansko dovolj dobro, kakšne stanje v telesu, zavedajo se pa bolečih posledic neravnovesi v telesu. In zdaj, ker samega neravnovesja ne zaznajo, ne morajo na izvor vplivati, ampak se ukvarjajo s posledicom. In tukaj so pa ljudje izjemno inovativni, spod danes, ki imate tok pristopov in načinov, ker je pa tudi na en način odgovorno, da, da tukaj dolg lahko čakajo, predne se zavejo resnosti problema, da je problem že zelo globok, ker na začetku to je izi reše z enim lekadolom, na klofenu zameš, pa je dober, pa prehraniš ogromen časa, ne? čeprav, če bi že takrat začel razmišljati, hmm, zakaj pa tako trpim, ne, pa bi že takrat se lo tudi to reševat, če bi vedel, koliko bi v bistveno no lažje bilo to rešljivo, ko pa pol, ko pride k tebi, ko je star 55, pa je že na pol razpadu. Ja, meni se zdi danes predvsej komično, ker jaz sem prišel pr- 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 k vam na terapijo, zato, ko sem čutil um, pre- uh, visok uh, mišični tonos, a ne, um, Jaz se nisem bil v fizičnih bolečinah, ampak sem se za, zavedel, da visok mišični tonus po nepotrebi uh, na dolgi rok lahko pe, pelje v neke kronične bol, bolečine, kronične probleme. In uh, takrat sem jaz prišel v neki že, želi po čudežni masaži, uh, ki me bo sprostila in, in to je to, no, na kar... Na kar sem potem prvih nekaj v bistvu pri Alešu se samo pogovarjal, sem nekaj, ok, s tem pogovorom si nisem predstavljal, da bom midva rešila moj previsok mišni tonos, Am, ampak ja, zdaj skozi razumevanje mi je um, tudi postalo jasno, kaj so bili vzroki, oziroma kaj so še vzroki za to. Ne? Postaja jasneje, ja, to je bi še jasno, ja, tako, ja. to traja. Mm. Sem, ker to je tvoje notranje stanje, ki ga pač imaš zaradi določenih razlogov. Mm. Zbrav, osnovno dejstvo je, da obstaja, ker ga čutaš, ne razume, zakaj ga imaš. Pa je treba odkrivati, od kje je, ker dokaj ti ne boš razumel tega, se ne boš upal odpravljati stvari na nivoju telesa in s tem ne boš mogel spremeniti podzavest kot tako. In dokaj tega ne narediš, je pa vse v bistvu temelji na, na tem, ali verjameš, ali ne, ali si dovolj um, odločen, da boš to rešil, ampak spet rešuješ problem brez vključitve telesa, ker pa pol dolgoročno pomeni, da ne spreminjaš podzavesti to, ko bi lahko in se problem bo ciklično vračal nazaj, mogoče na drugačen način, ampak ne bistveno drugač. Zdaj je razumevanje, jaz tudi svoje učence učin, da je še jaset odstotkov ajko metode razlaga, štiraz odstotkov so pa vaje, s katerimi pol tiska ti je bilo razloženo, začneš razumeti in pol lahko, kako si rekel, v vsak danjem življenju opazuješ, kje se 
bi lahko odločil drugač. Recimo, pa seb se spomnim, da najprej, kaj sem opazil, da sem tekom dneva, recimo, ne vem, sem pisal mail in sem opazil, da sem nehal dihat. Recimo, to je bila prva stvar, da sem recimo za pat sekund prekinil dihanje, a ne? Tako bi spali na pneja, sem sem namen tega je bil, da zadržiš, da preprečeš povečanje in notranje jeze. Ker zdaj, ko ti ustaviš dihanje, se nivo življenjske energije zmanjša in je pritisk te potlačene energije, ki imamo v trupu, proti glavi manjši. Pa tudi čeljust, se spomniš, kako je bila. To je bilo tako prav zategneno konkretno, da si preprečil zavedan je, kako si jezen noter v telesu na stvari, ki so se že stokrat zgodile in bili mim. Zdaj, to je ta problem, podzavestno. Vzorc ga ponavljaš, čeprav v sedanjosti vse pol več ni primeren. Tako, ko operacijski sistem, recimo, če imaš, če si predstavlja, da imaš zdaj na ta telefon nalozeš iOS star iz 2007, kaj bi z njim počel. Vse telefon bi mogoče celo delal še nekak, sam bi rekel šit, ne. In zdaj si pa predstavljaj, da imaš pa pot zavest oblikvano v prvih petih, šestih letih življenja in po njej živiš, ko nisi v zavestnem, ko nisi tukaj. Najker problem je ta ločenost za naša zavest, je to kompleksen sistem, da deluje že po kvantnem sistemu in gre lahko prihodnost, lahko v preteklost, kamor hoče. Pot zavest pa telo pa nista to kompleksna in sta lahko sem v sedanjosti. In zdaj, ko tvoja zavest, ker razmišljaš o ne vem čem, v prihodnosti, kdo tvoje življenje fura? Pot zavest. In zdaj, če pot zavest ni updatena na najnovejše želje in potrebe, ki jih imaš, ali pa možnosti, s katerimi si lahko dan spomagaš, da stvar rešeš, ki jih recimo 10, 20 ali pa 30 let nazaj spoh obloni, ali si lahko to kočinkovit, ko bi lahko bil, ne? In ta razkolj med kam pot zavest gre, ker je pa še ne sem, da je, nisem problem, da je pot zavest tvoja stara verzija iz otroštva, ampak je v bistvu velik del tvoje pot zavesti v bistvu fotrova, fotrova pot zavest, ki si odubil od njega v prvih letih življenja, on je bil pa lahko po poklicu čist nekaj druga kot ti in imal pot zavesti čist druge vzorce kot ti, ti nočeš biti njem podoben zaradi takih ali pa drugačnih razlogov, pa družba ti omogoča, da si dan so eni generaciji lahko čist drug. Še sto let nazaj bi rekli, lej, kaj je bil tvoj, kdo je tvoj foter? Ta pa ta, aha, ja, to pa ti ne moraš delati, ker se ne pišeš prav. Ali pa vse v velik državah je še dan tako, od kitajske, indije do kje hočeš. In zdaj tam takih razlik med pot zavestje pa zavestjo ni, ker jih družba drži v istem sloju. Jaz večino, recimo, uspešnih podjetnikov, s katerim jaz delam, so njihovi očetje bili čist nekaj druga, kot so oni. In njihove podzavesti, s katerimi oni danes živijo večino časa, so malo čist druge vzorce noter, ko pa bi jih njegih vsedanji stil življenja. To je do tist, ko sem prej rekel, da nekdo lahko ful hiter zasluš, pa hiter tudi zgubi. In obratno, to je vse ta preplet. In zdaj, tvoja pot zavest definira, kako, kaka dejanja izvajaš takrat, ko tvoje zavesti ni v sedanjosti, to je pa pogosto. In pa ali ti iz zavestjo popravljaš, kaj si pot zavestno zaribal, ker nisi bil tukaj in zdaj. Zdaj, če si bo spet preved zavestno tukaj in zdaj, da skozi zavest, da skozi kontroliraš pot zavest, pa pa težko živiš v današnjem sistemu, ker ni narejen za tako, ker moraš biti dosti odzivni, hiter, moraš razmišljati naprej. In recimo, ko delam z poslovneži, se večino časa ukvarjamo s tem, da definirajo, kaj v kateri njihovi podzavestni vzorci so jim destruktivni, oziroma jih bremenijo, jih delajo slabše in jih pol skozi AEQ spremenijo. Spravo, Ali ko ne gre na celostno spremembo pot zavesti, dajmo jo pobrisati, pa na nov naložiti, ker to se ne da. Lahko pa definiraš skozi vaje, da vidiš, aha, imam, recimo ne vem, vajo izvajam na tak in tak način, se sam veš, kak si 
Па как си ме успех от пар двай на зачетко? Mm. За кай си ме от пар двай на зачетко? Кър ко греш в Айко Вайо, маш завест, под завест ин тело в истем часу и на истем простору. И то за вечина людей, ки, ки са вражи, властна претеклост, али па са наредили конкретно сензорно моторно мнезио, да да нимаја стика с нјо, да наредио нек балончек, али то нас рече, мехурчек, не? Наноќе би там, се в биству и однос мед завестја, па под завестја, подобно ко првичини тащ, па снах, не? Со скупи, в исти хиси, ампак всака рада има свој мир на својем концу, и ко придеја скупи в кухно, е пред с напетост. И тук е подобно, и па, ко рецимо речем, окей, Тук имаш опис ваја в лесе, па е наред, не, раташ живчан, заспан, по глави се ти поди милион идеј, ки дргач нимаш, прав видаш, да ночеш се соочат с тем, ка маш од спади, не, сам пал па, ко греш че сто, па лахко опазаш, кака ма твоја подзавез начинности, ин лах дефинираш, аха, та ми е користна, та па не, тако ко на телефону, то апликацијо рабам, то бом па, vrgu ven, pa mu dal drugo noter. In s tem pa jaz spreminjaš tudi podzavestni del sebe, sicer traja, ampak je se naredi, in s tem pa tudi takrat, ko zavestno ne nadzira sedanjost, je so tvoje delovanje v sedanjosti bolj v skladu s tistim, kar dejansko želiš ali pa potrebuješ. To recimo je in pri poslovnežih in pri športnikih tako, da v bistvu ima jasno željo, hoče biti najboljši, ima vse telesne predispozicije, znanje, tehniko, reflekse, vse, ampak na treningu je super, ko pride pa na tek moga, pa nekaj vedno, nekaj se mu zgodi. To je tipičen vpliv podzavesti na zavest, oziroma na življenje, zaradi tega, ker ima ta športnik recimo noter v podzavesti še zmeri vzorce, da je nepomemben, da je spregledan, da ga ni noben poslušal, da, ko je v prvem razredu osnovne šole, mogu deklamirati neko pesmico pred celim razredom in naredil napako in so se mu vsi smejali in to se mu je ponovil še pol dvakrat, trikrat, pa je bil celo stigmatiziran, da od učiteljce, da on pa za to ni. Zdaj si ti predstavljali tega športnika, ko se, ne vem, smuča po hribu dol in začud, da bo lahko zmagal. In naslednja misel je pa, o šit, mogel bom iti na televizijo, pa dati intervju, ali pa bil bom na, naredil mi bojo v Ljubljani sprejem, pa bo tam med 20 tožnih ljudi gledali, jaz ne mogel pa nekaj mikrofon povedati. Ali bo njegova podzavest njem pomagala, da bo zmagal, ali ga bo poskušala ustaviti. To je ful velik problem, ki se ga pa večina spoh ne zaveda, predvsem za tega, ker ne znajo razlošt, kako spremeniti od nas zavest telo, da lahko posredno spremenjaš pod zavest. To je pa v bistvu AEQ, je narejem prav za te stvari. Sam ni pa to prijetni proces za tistega, ki se tega loti, sam zdaj, če se pa tega ne lotiš, je pa pol tvoje življenje vedno večje trpljenje, ker zdaj si tako tega športnega predstavljali, da trenira, vlaga noter ogromen časa, ogromen vole, pa pa takrat, ko bi mogel biti dober, ga pa šit. Ni bilo športne sreče. Ker ta športna sreče je v bistvu večino časa neželjen vpliv pod zavesti. Zdaj pod večjim, ko si pritiskom, teži zavestno kontrolira situacijo, bolj si odvisen od pod zavesti, oziroma strokovno rečeno, nezavedne kompetentnosti. In če ta ni dober poštelana, te bo zapelala drgan, kot ti hočeš iti. In to je v poslu ali pa v športu ali pa kjerkoli drge v bistvu. Sprav bo zmagal on, ki je bolj straumatiziran. Ki laži, ki ima drgačen odnos. Ja, ne, se malo se hecam. Ampak, ja, se mogoče gremo lahko malo na to področje trauma. Kaj, kako ti gledaš na to, v bistvu, kako bi jo definiral, pa koliko misliš, da je je jih je pri posameznikom življenju, a ne pri vsah nas. Če govorimo o Slovencih, ogromno. Ker ne govorimo samo o travmi, ki so se zgodile men, ker si mu govorimo o travmi, ki so se zgodile moji mami, mojem očetu, mojem starem očetu, moji stari mami, po očetu vem, po mamini strani, plus te kolektivne travme, ki so recimo, ko delam s kakim iz Amerike, ima čist drug 
druge stvari mi razlaga, od nas me črnci pa belci, pa gor pa dol, pa uh, tega recimo v Sloveniji ne bo slišal, ja. da je nekdo stramatiziran zato, ker ne vem, uh, uh, njegov ače prišel iz Jordanije, pa je živ v črnskem getu in tam so pol ga vsi črnci uh, napadali, pa je mogel biti tiho in je razvil ogrom močne strah, ki ga je sin pol nasledil v svoji pot zavesti in on z močjo volje danes v bistvu rino naprej in je pri 40 ubit. Ne? Čeprav ima pa stvari, ki jih foter nikoli ni mogel imeti, ne? pa ne razume, zakaj se tako slabo počut, čeprav ima vse, kar je hotel. V Sloveniji imaš pa vpliv druge svetovne vojne, vpliv tega, ali so, ali so bili pri črnih, ali so bili pri trdečih, ali kaj je bilo pol po vojni, ali, ali, je, ali je foter, ki je na robe rekel gostilni, pa je pol zginu, pa je pol mama zaradi tega bila živčna leto dve, tri in otrok, ki živi s tako žensko, ne more se razviti brez travme. Čeprav bo on sam rekel, hej, jaz sem imel super otroštvo. Mm-hmm. Večina ljudi, ne, 95% ljudi, ki pride na terapijo zaradi močnih, kroničnih bolezni, uh, je pripričani, da so imeli normalno otroštvo. Pol, ko gremo pa analizirati, kaj vse se je pa dogajali, pa zakaj uporablja take besede, pa zakaj, uh, zakaj govori na tak in drugačen način, pa pol hitro ugotovimo, da je pa, da bilo pa tisto, kar se je njem zdelo normalno, v bistvu morali biti normalno, ker ni bilo druge izbire. In je pa naredil selektivno, uh, selektivno zaznavanje okolja, da je uh, zakrčil telo, zato da ni nek, uh, neko čustvo od mame pršlo v njega noter, ker ni vedel, kaj z njim narediti, ali pa da je njegovo čustvo, ki je imel močno, uh, pršlo ven iz njega, zaradi tega, ker bi pa že tako uh, nestabilno okolje, v katerem se je razvijal po drvu. In pa spet jasno, uh, ta trauma, in kolektivna in, in uh, sprav narodna trauma in, in trauma njegovega družinskega drevesa in njegova osebna, se to se vse združuje in, in pride pač sej do spete na spletno stran od uh, Svetovne zdravstvene organizacije, pa pogledajte deset najpogostejših razlogov za smrt v Sloveniji, pa te videli, kake so posledice teh traum, ki so več, mislim, da vseh prvih deset razlogov uh, posledica kroničnih Uh-huh. bolezni moderne dobe. Če te šli pa recimo na spletno stran poiskati, kak je pa deset razlogov za smrt v Somaliji, ali pa v Sudanu, te bi videli, da so, mislim, da ni nobenega enaga. Čeprav so grejeni enako, kot mi, imajo isto trup, dve roke, glavo, dve noge in <coughs> senzorno motoren sistem deluje isto, kot pri nas, samo je pa čist drug, drug lifestyle. Čeprav verjetno večina slovencev ne bi, bi rekel, Čeprav, če bi jih recimo, če bi nekoga, ki ima kronične bličine v hrbtu, rekel pet za eno leto živeti v Somalijo, bi ali bi umrl, ali bi pa bil, ali bi pa ozdravil. To sem, ko bi prišel nazaj, bi imel čist drug uh, odnos do časa in gravitacije, ker bi dol bil prisiljen na njega, ne. <coughs> če bom pa nekoga iz Somalije, mu ga prepelil sem, pa bom rekel, da pa živ v Ljubljani pet let, bo isto razvil uh, kronične težave uh, kot ten drug iz Ljubljane, mogoče manjše, ampak in ne bo več živo na enak način, ko je živo dol. In to je ta sposobnost prilagajanja, ne, sem uh, zaradi tega tempa življenja, ki ga imamo, uh, uh, pride do izpustitve, spremenjanja pod zavesti, uh, ker zato ni omo časa. In pa pride do tega, da je pod zavest drugačna od zavesti, hkrati je pa pod zavest neločljivo povezana s telesom, zavest pa pogojno. Ne, in pa pridemo, da v bistvu postanemo neke vrste bipolarna oseba, kjer zavest želi eno, pot zavest pa telo delati na nekaj druga in pa življenje rata dost tak kaotično in pol boli. Kaj pa vpliv genov, ne, ker zdaj smo se veliko pogovarjali o tem stvari iz okolice pridejo, vsaj tako sem jaz razumel, odraščaš, vpliv mama okolice, ti da ja. travmo, iz naroda dobiš malo travme, ne. Um, no, ja. Ja, lahko pa velika, ne, um, Treba z ničim primerjati, mogoče to mal, ne. Ja, Sto let bo to velik. Um, Kaj bo vpliv genov, ne, na bolezni? Koliko, koliko gledaš na to? Koliko, koliko podarka daš temu? Manjša je, ko pa vpliv epigenetike, ne. Uh-huh. Okolje, 
попли околия, убийство а, по, на околия, попли околия, убийство а, постане тригър за долоченогенско неправилност. И ньо повеча, али па държи а, потлачено. Книга към Матео Тем е добър, задавър написана е та а, от Габоря. Габор Мате. Мате, ако тело рече, не, не. Mm-hmm. Там имате прав огромен пример околие, се прав, не да околие повзручи доложено генетско а, а, мутацио, ali pa напако, ампак ја пол односи в дружини, ali pa в околие, в катери та осеба расте, за вплевом, епигенетским вплевом доложене кромосоме, бол активира доложене мајн, и с тем повеча, али зманьша вероятност, да те сболели за določeno bolezni, sprav geni jasno majo vpliv, ker dajo osnovo, ampak okolje in odnosi z okoljem so pa tisti, ki po moji oceni in 70% vplivajo na, na vse skupi, 30% pa sam denka. Uh-huh, uh-huh. Ja, um... Čekaj, moram pa malo pogledati. Ja, še kaj ali zmanjkali? Ne, ne, ni, ni. Ni zmanjkali. <laughs> en koncept, ki mi je zelo všeč, um, ki se se dosti o njem po, po, pogovarjala, pa mogoč nakratko, uh, vi klasificirate ljudi v dve skupini, no v tri, ampak predvsem dve skupini ste glavni in sicer eno skupino primeljate z letali, drugo z podmodnico um, in um, v pismi je bil zelo všeč, predvsem, ker sem sebe našel noter, pa prepoznal neke vzorce, ki jih prenisem, pa bo, mogoče tudi za poslušalce zanimil nek tak o ris tega. Ja, zdaj, če hočem to razložiti tako, kot je treba, v bistvu to prvič je ta razlaga namenjena učiteljem. Aha, okay. Ni za tako javno uporabo, ker je, uh, moreš vedeti, velik vzadja, da razumeš, ne, ker če ne, to pa ljudje na poprek slišijo neki, mm, pa to poenostavijo in pa v bistvu zgubive smisl. Generalno so tri vrste stan, kroničnih stan, avion, podmorenca pa zombi, to pač naša interna uh-huh. klasifikacija. Avion je oseba, ki ima povišen notranji pritisk in ga z mišičnim oklepom varuje, da ne pride v okolico, tako kot avion, ko pač leti na neki višini, uh, je notranji tlak v trupu višji od okoliškega in zdaj, če oklep popusti, avion gre v dekompresijo oziroma prije do eksplozije in do, do težav za tiste, ki so v avionu. Uh, in taka oseba je ponova tista, ki ima noter močna, aktivna čustva, se pravi veselje, ljubezen pa jezo v različnih stopnah uh, in to notranje stanje se ne upa, ne sme ali pa ne zna izrazati na primeren način in potem z zakrčenim uh, mišičevjem drži ta tlak znotri. Na zuni oseba deluje hladno, oziroma zelo tako razumno. Uh, mi jo primerjamo s termos flašo, ki je noter lahko zelo vroča juha ali pa čaj, ampak ko jo drži široki pa ne deluje tako. Uh, če pa tej osebi ta oklep popusti, takrat pride pa do lahko velikih uh, problemov, tudi do umorov, v bistvu dejan v afektu. Um, zbrav, na površini je hladna, dobro se obnese pod visokim stresom, se prav uh, na Njujorški borzi boste najdeli verjetno 100% avionov, ki so tam noter, uh, ker je pritisk tok velik, da bi podmorenca v takem stanju znorela, zombi pa bi sam stal na mir pa hmm. motil. Ne? Podmorenca je glih kontra stanje, ko enak mišično klep posebo uporab za to, da prepreči prodor zunanjega pritiska v nižje energetsko napeto notranjost, ker pomeni, da je tako kot podmorenca, ker voda pritiska na trup, in trup mora zadržati vodo stran od notranjosti podmorence, ker zdaj, če jo ne, pride do uh, spet dekompresije, sem v tem primeru, v, gre, ne gre v eksplozijo, ampak v implozijo in uh, je to zelo neprijetno za tiste, ki so v podmorenci. Tukaj imate pač pol primer ta, da je bilo na otroka uh, zelo močno vplivano z uh, 
je bil pod zelo visokim znanjem pritiskom, starše ali pa kakorkoli druga in če je hotel zaščititi svojo, recimo, dušo, je mogel zakrčiti telo, zato da je noter ohranil mir na zunje, pa pol vroč. In je glih kontra ko avion in taka oseba je um, dost eksplozivna, uh, dela iz muhe slona, avion dela pa iz slona muho. Uh, ta treta varianta je pa zombi, teh je sicer najmanj, uh, zombi so bivši avioni pa bivše podmorence, ki kolapsirajo, zgorijo, ne morajo več, ali so pa ljudje, ki jim v otroštvu ni bilo dopuščeno, da formirajo lastno mnenje, oziroma so bili tako sfrustrirani, pa zmanipulirani, da so ugotovili, da če uh, jih ni, če nima niti na površini nobene energije, niti vnotranjosti, uh, je za njih najbolj prav. Značilno za, za zombie je, da uh, v bistvu uh, ne glede na to, koliko pojedo, se ne bojo zredili. Spravo je zelo slabo učinkovitost spremenjanja hrane v življenjsko energijo, ker so se v otroštvu mogli naučiti, da, da če nimajo življenjske energije, da so nevidni, da je to najbolj dober za ohranitev družinske dinamike, oziroma so bili močno nežaželjeni in ma, so začutili v mami jasno, da kva te je bilo treba, ne, samo mir mi dej, da te ne vidim, Cimo, ko poslušaš njihove zgodbe, poveja, da so po tri, štiri ure sedeli na stolu, pa gledali ven čez oken, brez, da bi imeli zaradi tega kakršne kol težave. Ne? Um, te je tudi najtežji uh, reševati, ker nimajo volje za to, da bi se sploh spremenili, ampak so v bistvu ljudje, ki jim ne moraš naložiti nobenega bremena, uh, ker so zelo krhki, nestanovitni in grejo tako, ko veter piha. Znači, podmorence pa avioni so pa uporabni, sam uh, jih moraš pa dati na pravo. Spravo, če boš dal podmorenco uh, delati v urgentni center, boš dugo problem pa živčen zlom. Če boš dal knjižnico ali pa v računovodstvo, pa tam bila super uh, avion, recimo jih obratno. Um, ker avion ima rad presenečenja oziroma je odvisen od presenečen, podmorenca jih pa ne mara in postane perfekcionistična, zato da prepreč da prije do presenečen, ker na njih se pretira na odzove, zato ker na površini telesa preveč energije in je preobčutljiva. Avion ima pa na površini zelo malo energije in lahko ogromen prenese, preden mu prideš do živga. Podmorenca pa pretirano odreagira, zato da mu ne prideš do živga. Te odbije, čim, čim hitrej avion te pa pač pusti, da baš ga briga, se ne sekira. To je nekak na kratko. Pa je to fiksno stanje človeka, ki ne. pač tip, ne, on lahko tudi se pravi ozavesti to, aha, jaz sem, delujem po principih aviona in potem lahko tudi korigiram. Ja, se. seveda, avion je pač potrebno noter shladit, pa na zunanjosti se gret. So, da se življenjska energija drugače razporedi, on ima noter ogromen preveč, v notranjosti preveč življenjske energije, kar pol vodi v velik telesnih težav, Hmm. Uh, možganske kapi, infarkti, zgaga, uh, podobne stvari, ne, uh, in zdaj skozi učenje AEQ-ja se ga uči, da to, uh, da z dvigom čustvene zrelosti se neha bat notranje jeze, oziroma jo začne dojemati takšno, kot je realno, če pa v pravijonu v bistvu ne govorimo več o jezi, ampak o morivskem hmm. besu. Uh, uh, pri podmorenci je treba pa shladit površino, da, da energijo iz površine usmer v svoje notranje, sem zdaj problem pri notranjosti pa je, ker ima tam, uh, ker je namen, namensko uh, zmanjšala uh, jakost življenja v notranjosti, da se lahko ne spominja uh, določenih zadev iz preteklosti. In zdaj, ko ti pri podmorenci energijo iz površine uh, uh, jo mogočaš, da to energijo iz površine seli v notranjosti in vedno bolj čuti, kaj je noter, je tako, ko bi odprl ne vem, faraonovo grobnico in začneš noter gledati po tistem in mogoče ne vse njih najdo tist, ki bi bilo fajn. Tako da teže je podmorenco, sprav to red i pomaga, da se da postane manjša podmorenca, pa da gre počasa pod sredini, ko avion, uh, avion ima pa manj časa, pa ni dosleden. Ker ena tudi razlika med podmorenco pa med avionom je ta, da najnižja hitrost življenja, ki jo ima avion, lahko danes strmo glavi, 
je bistveno višje, ako pa pri podmorenci. Podmorenci lahko v bistvu čist primer, pa ne bo nič narobe, če se bo avion pa mm. ustavil po določeno hitrost, bo pa začel to močni strah, ker bo začel zgubljati uh, nadzor. In takrat v bistvu tudi, če prav čud, da je kronično otrujen, da ne more več, najde nov projekt, najde novo neko uh, situacijo, da da ga spet, da ga drži uh, dvignega, ne, čeprav oboje pa lahko strpijo zaradi izgorelostjo pa kroničnimi bolečinami, ker nimajo dinamičnega vklepa. To, to je problem, ker je kronično napeto klep, prvbeh, uh, sem zaradi zlično funkcijo ga mata, ne, zdaj na pa je, da ti, recimo, ko, uh, ko hodiš po tami, po v travnku je boljš da spodmorenca, ker bolj čutaš, kaj se dogaja okrog tebe. Uh, recimo, če si pa v neki situaciji, ker moraš ohraniti mirno kri, je pa veliko boljš, če si kot avion. Mm. Ali pa kar kolo mest, kako preko sem zlagal vrbi pa hrasto, to je pa podobno. Ne? Včas, če recimo gledaš pa poročila danes, uh, zvečer je pa boljš, da si zombi. <laughs> ja, sej, po moji skromni analizi mislim, da v bazi Anjom pade v, v to kategorijo aviona, verjetno. Ja, Podmorem se ne bi imelo podcast. <laughs> ne, zelo mi je bilo zanimiv, ker z Anjom so se velikrat pogovarjala o meditaciji in to je bilo pred parimi leti. Ne? In to mi je bilo zanimiv, ker si mi je rekel, da ti se sicer vsedeš, ampak zdi se ti, da zgublaš čas. Ne? Ker to, ti je zanimiv, ta zunanji svet, svet, zakaj bi zdaj jaz tukaj sedel ne, 10 minut, ne? Ni prav, ja. ni mu zanimivo zunanji svet, ampak je odvisen od spremembe. Ker če ni dost spremembe, se počuti uh-huh. slabo. To je ga smo prej govorili o odvisnosti, ne? Uh-huh. In avion je odvisen od tega, da more... Se igra lahko na žerjavcu sedeti, pa meditirati, ne? Pa bojo jo spremembe, ne? <laughs> Konkretno. <laughs> Ne? Kako si se pa ti s tem, uh, so, mislim, kako je bilo, zdaj sta že dve leti delata, ne? Uh, ne, ne, leto? En let. Ja, dobro leto, po mojemu, leto pa pa mogoče. Nekaj tako, ja. ja. Tako si imel neko zakrčenost, ne, si rekel? Ja, jaz sem, um, to pomeni, um, Aleš Ovčen, zblaž, je, moj, je bil takrat moj trener, uh, to mi fitness trener in jaz sem najprej opazil um, z vajami, da sem recimo pre, pred klonu bil izjemno zategnjena. Ne? Um, tako da to je, to je bil nekak moj, um, moj problem, ko sem ga hotel rešiti z IQ metodo. Um, potem sem pa ostal in našel še ostale stvari, na katerih sem hotel delati. Um, ja, mislim, meni je... Um, na en prvi pogovor je bil zelo zanimiv, ko sem dobil občutek, da... Um, Vredno zato, ker ste delali s tolikimi pacijenti, strankami, strankami. no jaz sem sam sebe, sebe ja, kot pacijenta, um, da zelo hiter imate, da imate sposobnost, da hiter prepoznate vzodce pa človeku, že po parih besedah, ali pa že po tem, kako zgleda, kako se primika, prepoznate nekaj, kar mogoče ta oseba, stoh ne ve vse, pa ne, niti ostali ne vidijo te osebi, ste vi sposobni to videti in uh, definitivno se je to pre meni zgodilo, ne, da sem s to ponoten in ste opazili pa stvari, ker um, se s to nisem zavedel. Um, in a se vam pogosto zgodi, da opazite, prehitati nekaj in vete, da ne smete tega povedati, ker ta oseba ni sposobna tega, tega no, to dojeti? Ja. Ti od človekov, ko se z njim pogovaraš 20 minut, več ali manj veš točno, je uh, kje je, mm, sam to je za njega neuporabno, dokaj mu jaz to ne morem, ne znam ali pa nisem sposoben razložiti na njem razumljiv način. Ker pomeni, da ga moš do tega počasa pripeljati, ker če bi mu na prvi vse sesu, kar bi mu lahko na njega, bi ga čist... Ker... Tukaj je zdaj tista fina meja, ne? ker moraš mu omogoče, da spozna iluzijo, ker na konc koncu, kaj je depresija v tem primeru? Mišično zakrčeno spomeni depresijo gibanja, spravoma omejitev, zmanjšeno gibanje. In uh, ko nekdo prije zaradi kroničnih težav, pomeni, da je v depresiji, ne nujno taki, kot jo pač ljudje poznajo, mm, potem imeno, ampak govorimo, ka depresija je pač znižanje aktivnosti, kakršno kol, ali finančne, ali uh, prometa, se zdaj tudi recimo korona naredila kaj, depresijo uh, v velik dejavnostih, 
и не заеду тук е исто. Но основна поанта е да че е осеба в депресии е морала бит прей присотна иллюзия. Ено без друга не гре. Не? И зай, а, ко ти а, in кон ти разлага в своей стопни депресии, не морам се нарадить пред клона, то е депресия, твоя способности да ладно диш пред клон, греш гледат, кие е негова иллюзия. In dola pol, vesem, koliko imaš izkušen, koliko ima znanja, kjer je stopni učitelj si, lahko pol zelo hitro opazaš, definiraš in tudi razumeš, kakšna je, ne moraš pa vedeti, zaradi česa je. Ampak, ker veš, kakšna je, lahko ga vodiš v smer, da sam vedno bolj čuti sebe, svoje telo in bolj kot čuti svoje telo in bolj ko mu omogočaš in si omogoči, da pride jo občutki iz telesa zmanj blokat do njegovega živčnega, do centralnega živčnega, osrednjega živčnega sistema, bolj jasno, pa bolj močno se bo zavedal iluzije. In pa, če ima primerno razumevanje, se te iluzije ne bo ustrašal, ampak bo hotel res, resnico in z resnico dobi uh, iluzijo zmanjša, zmanjšana iluzija pomeni večja depresija, ki je pa prehodna. Ampak ta depresija ti omogoča, da si vzameš čas, da definiraš, kje je bila iluzija in zakaj uh, in pol preprečeš nastanek nove iluzije. In greš pol iz depresije ven zaradi tega, ki imaš manj iluzije, nekaj si šel v novo iluzijo z, nekje, z nečim drugim. In pol recimo ljudje skače iz ene odvisnosti, vem, neha kadit, uh, ker je bla, bla, bla in je pol to odvisno zamenja z odvisnostjo od teka, ki je sicer bolj zdrava, sam... Ne, cuk, ja, ali je lahko tudi slab. Dam primer, recimo, ne. Oziroma, pa je zamenja kajenje z odvisnostjo od sladkorja, pa začne pa teti zato, da rešuje problem, ki je nastal zaradi sladkorja. In pa, v bistvu, ko prije taka oseba na terapijo, vidiš, da je kljub temu, da je kao v formi, ne, da je telesno v veliko slabšem stanju, kot če je postala v kadi kajenju. Sam jasno, dolgoročno gledano, ne, ampak kratkoročno, pa pol toliko težav, da se recimo nisem imel malo tekačev, ki so tekli maratone, razlagali so mi pa, da ko se zjutri ustane, mora po vseh štirih do WC-a, ki se ne mora ustati. Da rab, da se se greje, po ure, eno uro, a, in pol gre tet, zato, ker je toliko živčen, da če ne teče, da bo kar znoru. Nekaj, če vi, ko upaste, da ne grete deset dni tečt, pa zaradi tega čutite, da ste izjemno anksiozni, to pomeni, da ste v teka že odvisni, oziroma, da s tem tekom uh, alternativno izražate energijo, ki bi moglo usmeriti nekam drgan, da bi uredili tisto, ki vas dejansko dela anksiozne in ste od teka odvisni. Podobno je doskat z meditacijo uh, iz nervoze, za katero ne morajo definirati, zakaj imajo takšno nervozo, išče izhod v meditaciji in takem človeku meditacija dolgoročno ne more pomagati da smo čist jasni okrog meditacije. Če vero, samo meditacijo ni čist nič narobe, gledajte, koliko s tekom ni nič narobe, sam zakaj se nekdo s tem ukvarja. Ne? In zdaj tukaj, uh, ko ti to vidiš, mu lahko, uh, ker veš, vidiš več, ko pa on se zaveda, ker jasno ti vidiš njegovo podzavestno vedenje, ki je njemu podzavestno, te pa ni, ker je njegovo. Ne? Jaz pa isto svojega doskat ne zaznam uh, mi ga pa lahko do drug pove, ne. In pa ga ti lahko pelješ na, na prav način, da postopoma se začne zavedati in zmenjšuje iluzijo, poveča resnico, s tem, da spet eno od osnovnih pravila, ajko je, da resnica kratkoročno povzroča bolečino, dolgoročno pa omogoča užitek, ne. Laž je pa obratna, laž pa kratkoročno omogoča užitek, dolgoročno pa vedno vodi v bolečino. Zdaj, ljudje pridajo s kroničnim bolečinom, kar pomeni, da so v kronični laži, če se ne zavedajo ali pa ni namenska, načrtna, čas tudi. In ti mu pol v bistvu ga učiš, kako da čuti in razume resnico in gre počasi iz, resnic, iz laži v resnico in s tem se reši kroničnih bolečin ali jih pa zmanjša. Sam zato pa ne sme biti pacient, ker pacient je pa siln in drugi rihtajo njega, Uh, tukaj je stranko oziroma učenec, ker se uči, proučuje te stvari in uh, z večjim razumevanjem in boljšim čutenjem telesa skozvaje in razumevanje izboljša 
koliko se pri tebi dogaja. Sem to je pa proces, ki ni dva tedna ali pa en mesec, ampak traja več let. Sicer ne nujno, da sem jaz vedno zraven, oziroma spoh nisem, premenimo večina ljudi, ne vem, šest, sedem, osem obiskov v nekem časovnem obdobju, pa pa vejo dosti, da si lahko sami pomaga naprej. Tudi na meni najkoja ni, da nekoga, da skozi hod k tebi, če hoče biti dober. Sve on nočimo, da postane odvisen od učitelja. Se sam veš, kako to zgleda. In pa, ko spet začuteš, da imaš vprašanja, da te to pa to zanima, ali pa da si to pa to spoznal, prideš, greva naprej in tako dokončne zmage. Ja, mislim, kaj mi je bilo takoj pred vas zelo všeče, da ste zelo realni, zelo realno mi dali vedeti, da spremembe teljajo svoj čas. Jaz, ko se s kom pogovarjam, ki daje obljube, da bo do neke korenite spremembe prišlo v tednih ali pa mehcih, sem takoj zelo v dvomih, da je res kaj na tem. Vi ste mi zelo direktno dal vedeti, da so leta pred meno, tega dela. Upamo, da samo leta, ne desetletja. No, mislim, proces je narejen tako, da je doživljenski. V moment, da se skozi učenja ajko metode naučiš razumevati osnovne fizikalne zakone, ki vplivajo na naše življenje in pa imaš bolj realno izbero, ali boš kršil, ali boš spoštoval. Vedeš, veš pa tudi, da če jih boš kršil, boš trpel. Zdaj se pa moraš odločiti, ali se ti splača ali ne. Ker problem, mislim problem, dejstvo, da ljudje imamo svobodno voljo, ker pomeni, da se lahko svobodno odločimo, ali bomo nekaj naredili tako ali drugače in se lahko tudi pa s tem svobodno odločimo, ali bomo v življenju trpeli ali ne. Sem zdaj, če ne poznamo teh stvari, tudi če bi hoteli, da živeti boljš, ne vemo kako. In pa v bistvu iščemo različne pristope, pravi, ko jo jim pa nudeš, da razumejo določen aspekt življenja drugač, in pa lahko na osnovi tega bolj razume, zakaj v določenih odnosih trpi, v določenih ne, in ka bi lahko spremenil postopoma, kad nikoli od danes do jutra ne moraš nič pametnega narediti, ne, razen, da iti na slabše. A to lahko iz danes na jutra? Na slabše? Ja, malo slabše, ja. No, korenite spremembe so realno možne samo na slabše, v kratkem času. Na boljši, če greš pa na hiter, na boljši, pa vela ti spregovor, ki reče, da je prelepo, da bi bilo res. In pa vedno znova vidiš, da pa ti skreče, da ni there is no free lunch. Ker čas, ker kakršno koli gledate, raz česar koli, raz zahteva v bistvu na dle časa kot padec, uničenje. Ja, kaos je lažje v stvar, tako kar red. To je entropija, pa sintropija in si v ajkuju se s temi dvemi besedami zelo velik ukvarjamo, ker pa sintropijo hočeš ustvarjati, zato da je, da vedno bolje živiš in veš in više, ko imaš sintropijo, manjša imaš entropijo. Samo sintropija je sprav, če hočeš, da drevo zraste, rabeš bistveno več časa, kot če hočeš ga posekati ali pa da drevo zgori, traja bistveno manj časa, kot če drevo, da drevo zraste. In življenje vidite, da je vedno tako. Razen, če je zelo neka enostavna spremenba, mehna spremenba, ti ste pa lahko na hiter. Če hoče teba na hiter veliko spremenbo narediti, pride pa do, tudi recimo, če gledate korono, je kaj? Na hiter je pršlo do velike spremenbe. Generalno je za ljudi slabša, zaradi tega, ker se rabimo čas, da se na njo prilagodimo. Sam glavn, Glavni problem, se cimo korone, pa zakaj nad ljudi tako vpliva, je pa to, da jih z konstantnim spreminjanjem pravil sili, da imajo zavest v sedanjosti tam, ki je njihova podzavest in jih to dela živčne. In so pa jih maske motijo, jih vse en gre narobe, zaradi tega, ker jim avtomatizacijo, ki je pred koronom bila pač takšna, je kar na lepem nekdo čez noč vzel in zdaj so zavestjo veliko tukaj in zdaj, če so že mislili tudi prej, da so, da sem zdaj pa v bistvu vidio, da niso in so pa toliko so veliko staščo, da so živčni. In pa težko dihajo in pa jih maske motijo in kup tega je. Prav, ker kaj lahko vidite iz stanja, kakšno je, zdaj v tem skoraj bo že leto dni, da so ljudje zelo zgubili svojo glavno značilnost in to je prilagodljivost. 
In tako imamo v bistvu zdaj cel kup betonskih stabrov, oziroma hrastov, ki so ratali zaradi prejšnjega življenja, ki je bilo predvidljivo, so ratali zelo trdi, zdaj pa kar nalepno začel fejz veter pihat. In zdaj jih ta veter bi se na bolj mot en hrast, ko pa eno vrbo. Sem prej slebo tudi veter nek upihat. Čeprav že samo koronova gledate, kot da je pač prišli do nje zaradi tega, ker smo enostavno preforsirali porabo energije in je prišli do toga pregretja celotnega sistema, da pol po zakonu o termodinamiki more nekaj se zgoditi, da pade dol in da pride do ohlajvanja. Samo pri tem pa veliko ljudi zelo trpi. Ja, super. Kam lahko mi usmeramo ljudi, recimo po tem pogovoru? Ali kakšna spletna stran? Kaj najboljš, da... Aiku.si, če je simple, to je v bistvu centralna spletna stran za Aiku metodo. Gore imate pa ogromen člankov, tako da imate kaj brati za par dni. Spod, če hočete prebrati tako, da si vzame, ker teksti niso napisani tako na na hiter, pa da so tako, da sem priletiš, ampak je tako, ko vse, kar smo se danes pogovarjali, da sem površina, ki greš lahko pa v ljubino in pač izhajajte iz tega, da če si pravočasno ne vzamete čas, bote pa imeli preveč časa, ki z njim ne bote imeli kaj pametnega početi. Gor imate pa tudi od delavnic, ki jih imam do programov, kaj zdaj zaradi tega, ker je pač online postal bolj normalen način delovanja. Sem razvil tudi te 30-dnevne programe, kjer v bistvu ljudi vsak dan vodim v živo 20 minut ali pa 25 minut vajo in na ta način jim v bistvu zmanjšam strah pred lastno pot za vestjo, ker niso sami. Recimo, ko si ta problem, ki ga ti imel z izvajanjem vaj, ki si imel neverjetno odpor, da ti vaj delo ne boš, ne? V bistvu je bilo to, ker ko zavest, rečeš, ok, pa je dvaje delati, ne, se zavesti ga v bistvu v isti prostor kot pot zavest in telo in tam se počuti zjemno neprijetno, ker je sama z svojo preteklosti, od katere je v otroštvu morala pobegniti v senzorno motorno amnezijo, ne, in to sem že dolg razmišljal, kako to reševati in online je možno tako spelati, sem prej ljudje niso bili enostavno dost zoom pismeni, da bi danes pa zaradi šola ne nadaljavo, pa dela nadaljavo je ljudi, ki se znajo priklop na zoom, pa da je pa tudi samo program od zooma do ostalih so zdaj zaradi tukaj miljonov testiran, so zdaj tukaj izboljšali, da to vse skupaj deluje, tako da te recimo program je ful dober. Ljudem pomagajo, ker v bistvu imajo nekoga, ki mu zaupajo, kot neke vrste medijatorja, kar reče, no pet greva, ktašči dol, pa mi je zravn sedel, pa se pogovarita, ne, ker dejstvo je pa tukaj, da če ne vzpostavite boljših odnosov s telesom, med telesom, pa med zavestjo, dolgoročno nimate šans živeti brez kroničnih težav. Zdaj, pri podmorenca so te bolj usmerjene v mentalne težave, pri avionih, pa v telesne težave. Zombi se pa tako kaj veliko ne zaveda, kaj se mu dogaja. V bistvu od življenja nima kaj veliko za tega, ki ni sposoben močnejših čustev sproducirati. Med tem, ko podmorenca pa avion sta, sam sta selektivna. Avion ima težave z izraženim jeze in jo ful pretirano se je boji, doči ima pa podmorenca težavo z izraženim strahu ker se pretirano, ima pretiran odpor do straha in pol ima avion težave, kako učinkovito je za uporabe, da uredi neke zadeve podmorenca, pa kako učinkovito si prizna, da je strah nečesa. Najkar glavno čustvo, ki vidim, da je dominantno pri avionih, je potlačen morilski bes, ki ga držijo noter v termos flaši. Pri podmorenci je pa smrtni strah, ki ga v bistvu blokira tako, da ohladi notranjost na čim nižjo temperaturo in ga da kot v skrinjo. Zdaj pa tam dej pa mir dej. Sem zdaj, če hoče biti živa, noter pa hladna mora biti na površini vroča. Med sabo se pa itak privlačil, tako da recimo nekdo, ki je avion, se zalub v podmorenco in obratno, ker ko sta skupi pa normalno funkcionira, tako da ni otrok. 
Poslije pa to vse. <laughs> Zakomplicirano. Zelo zakomplicirano. To pa <laughs> drugi del. Ja, <laughs> second part. Um, super. Um, mislim, jaz verjamem, da, mislim, da delate izjemno delo, ki ga ta svet potrebuje, za kaj sem zelo hvaležen. Um, nisem sam jaz, vem, vem, da mislim, poznam uh, veliko ljudi, ki ste jim spremljili življenje um, na boljš, tako da um, upam, da bote to delo še naprej. Ne, 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 uh, zelo sem tudi vesel, ker imate izmedi več uh, učenc, vaših učencev, ki so zdaj učitelji in šerijo to metodo naprej, kaj mm-hmm. se mi zdi uh, super, tako da hvala. Hvala. Hvala, ja, ful hvala obema, no. Pa tudi Jani, ki si dal tole, ki si zorganiziral, pa na jo povezo, ne, tako da jaz tudi mislim, da že to zavedanje ljudi, ki bojo poslušali, ali pa se dajo v eno izmed teh kategorij, ja, je ne, korisno. Ja, sem ne več, kot poslušal. <laughs> ja, ja. <laughs> ne sem enkrat. Rabimo vju je, ne. Ja, ja. Ne, jaz sem... Informacije je velik, ne. Ja, ja. Pol, vsaki, če bojo ga vsak teden, če bojo ta podcast poslušal enkrat na teden, Vsaki, če bojo nekaj več slišali, pa drugače razumeli to, kaj je bilo povedano, ker sploh, ko, ko to poslušajo, pa imajo v močno voljo, v močno ego usmerjen tam, ne, mm. pa ko tako informacijo slišajo, se v telesu nekaj izbudi in na to zbujanje telesa, ego ponovato reagira z jezo. In pa, ko posluša to, ko govorim, ah, kva spet ta govori, zakaj to nekaj naklada, sem pa, ko pa malo to umiriš, pa poslušaš večkrat, pa vidiš, da to sploh ni nujno narobe. Ne? Kaj zdaj to, kaj povem, je pač preverjeno že ogromno krat z limitmi, ki so iz tukaj, iz Hrvaške, iz Evrope, iz Amerike, Avstralije, Afrike in vedno vidiš, da je eno in isto, sem na malo drugačen način, ker je vse skup povezan z gravitacijo, pa časom, ki pa za vse vela enako. Ne? Tako da ne, več, ne poslušajo, če imajo čas, <laughs> Večkrat, ne? Ali bojo pa čas imeli kasnej, ko mogoče ne bo ustrezen. <laughs> jaz načeloma ne poslušam. Malo sugestije. Ja, jaz ne poslušam epizod, ki jih objavljam, ne, ampak to sem pa prav med, med uh, tem pogovorom sem rekel, ok, to bom pa poslušal še enkrat, definitivno. Mijo čast. Ja. Uh, ful hvala obema, no. Hvala tebi. Hvala, hvala vsem, ki ste poslušali. Srečno. Dio.